स्मोकिंग कजेस कैंसार धूमपान कैंसार कारण स्वाधीनता लाभ पर पंद बचर केटे गुतरा कहनी बला जी पे नेंकी दत्त नामधारी एक अकाल पक्ष ऐले के लिए कहनी आरम्भ कर कारण से ना थे बेपारे संगे जोाजोग घटतना नेंगटी एक रकम जोर को ही बसा एस बोमकेश संगे आलाप जमी छ जखनी से आसत बोमकेश संगे अपराध विज्ञान नहीं परम विज्ञर मत आलोचना करत बोमकेश हासि मुखे आश्कारा दी बस व्यवधान सत्ते दूजे मध्य प्रीति कौतुक मिश्रित एक सम्पर्क गड़े उठे वस्तुत तो जे कहनी लिखी तर नेंगटर मेसमशाई सन्तोषबाबुर परिवारिक घटना अच्छा नेंगटी एक कथा बुझते पर तुम तो स्कूल कलेजे पढ़ाशुना ड़े दिए एत सब तथ्य तुम संग्रह करो कथा थे अच्छा बोमकेश दा आनी कि सत्य मन करें ये स्कूल कलेज प्रथागत शिक्षा तरह के सत्यारे शिक्षा पा जाए हमी तो कलेज ऐड़े दिल नियमित तो जार्नल टार्नल पढ़ी और से खान अपराध जगते जब सब खबर खबर पाई बोलते मैं एक नैक हाँ ताछड़ा तुम्हार मेसमशाई सन्तोषबाबू तो एक विख्यात राजनैतिक व्यक्तित्व शनिवार सन्धे पर क्या अपन विख्यात तो राजनैतिक व्यक्तित्व तो, सन्तोष समाधार प्रत्येक शनिवार अफिसर का गायिकार बड़ी जान तर गान सुनते तरपर एके बारे सोमवार सकाले से खान अफिसे जा तो कथा थक मैं सीगारेट दिन तो यतटुकु ऐले तुम सीगारेट खाओ अरे पा कथा जो खा मसिम तो एक पैसाओ दें ना मजे मध्य ना मेस मसे तीन टे एक चूरी कर खाई बंधुर मे पूर्वबंगे थकतो हिंदू मुस्लिम दांगा हलो ना और बाबा मा मरे गोमे प्राण नहीं पाली मेसमशाई बाड़ी आश्रय दिए
যাই বলো বোমকেশ ছেলেটা অল্প বয়সে একেবারে হেঁচড়ে ফেঁকে গেছে হ্যাঁ ছেলেটা একটু বেশি কথা বলে ঠিকই তবে বুদ্ধি আছে না না সব সময় এমন ভান করে যেন তোমার সমস্ত চালাকিও ধরে ফেলেছে আশ্চর্য সব সময় প্রমাণ করতে যায় ও তোমার থেকে বেশি বুদ্ধিমান মাঝে মাঝে মানে এমন রাগ ধরে যায় না না আবার ওর এই ছেলে মানুষই দেখে না আমার খুব হাসিও পায় ছেলেটা এমনিতে ভালোই তবে না অজিত তা আমার মনে হয় তুমি একটু ভুল করছো দেখো ও যে এইসব এত কথা বলে এগুলো সবই কিন্তু ওপর ওপর আসলে কিন্তু ও ভেতরে ভেতরে আমাদের দুজনকেই খুব ভালোবাসে শ্রদ্ধা করে তুমি যখন বলছো তাহলে তাই হবে যাকে আমি পুটির আমকে খাবার দিতে বলি আমার খুব খিদে পেয়ে গেছে কিন্তু হ্যাঁ চলো ওই নেংটির জন্য দেখছি খেতেও ভুলে যাবো পুটির আম যুবতীর আবির্ভাবের মাস ছয়েক পরের কথা দুর্গাপূজা শেষ হয়ে কালী পূজার তোর্জোর আরম্ভ হয়েছে এই সময় একদিন সন্ধ্যের পর বোমকেশ আমাদের বসবার ঘরে আলো জেলে এক মনে রামায়ণ পড়ছিল অপূর্ব অজিত বলো হ্যাঁ একবার এদিকে এসো হ্যাঁ আরে কি সব সময় ওই রহস্য ফহস্য লেখো এদিকে এসো একবার দেখো আমি তো বাল্মীকি রামায়ণে পড়েছি কিন্তু রাজশেখর বসু বাল্মীকির চুল দাড়ি গোপ সবকিছু ছেঁটে কিরকম ঝর ঝরে তরতরে করে দিয়েছে রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে আমরা যেরকম একটা স্বাধীনতা পেয়েছি ভাষার ক্ষেত্রেও আমরা কিন্তু এক ধরনের স্বাধীনতা পেয়েছি এটা তারই ফলশ্রুতি শাসনহীন অবাধ স্বৈরাচার তোমার ভাবনার সাথে আমার ভাবনা একেবারে মিলে যাচ্ছে আর দেখো শুধু তো রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে বা ভাষার ক্ষেত্রে বা সাহিত্যের ক্ষেত্রে নয় মানুষ আজ এত উচ্চাকাঙ্ক্ষী জলে স্থলে আকাশে সব জায়গায় সে তার স্বৈরাচারের প্রমাণ রাখছে এই তো আজকে সকালেই পড়লাম পাকিস্তান এয়ারলাইন্সের ওই সিঙ্গাপুর কায়রো রুটের একটা প্লেন চট্টগ্রাম থেকে কলকাতা আসার পথে মাঝখানে ভেঙে পড়েছে সমুদ্র সমস্ত যাত্রীর প্রাণ হারিয়েছে সেই সমস্ত যাত্রীদের নাম একেবারে পত্রিকায় সবিস্তারে জানিয়ে দিয়েছে তুমি বোঝো হ্যাঁ এরকম তো আজকাল হামেশাই ঘটছে যেন কবি সত্যেন দত্ত এই এরোপ্লেনকে কি বলেছে কি উদ্গত পাখা জাঁদ্রেল পিপিলিকা সত্যি দারুণ উপমা আচ্ছা পুটিরাম কোথায় বলো তো রান্নাঘরে বোধ হয় কেন বলো তো না ওকে আমার খুব দরকার আসলে আজকে না আমার বেশ মানে এই লুচি মাংস খেতে ইচ্ছে করছে আর কি সত্যি তোমার লোভ দিনকে দিন বাড়ছে যাও গিয়ে বলে এসো হ্যাঁ দেখি ও যদি রাজি হয় তাড়াতাড়ি আসবে কথা আছে সত্যি ছিল রামায়ণের কথা আছে এখানে লুচি মাংস পারেও সুগোবর আছে পুরীরামকে বললাম সে রাজি হয়েছে তবে একটু দেরি হবে এই যা যতদিন পুটিরাম আছে ততদিন তোমার রসনা অতৃপ্ত থাকবে না আচ্ছা এবার আমার প্রশ্নের একটা জবাব দাও হ্যাঁ বল পার্বতী দাদার নাম কি পার্বতী কি পার্বতী চিনতে পারলে না তো না মহাদেবের স্ত্রী পার্বতী হিমালয়ের কন্যা পার্বতী ও এবার বুঝতে পেরেছি কিন্তু আমি তো জানি না যে পার্বতীর কোনো দাদা আছে আমি জানতাম তুমি জানো না এই জন্য বলি একটু পড়াশুনো কর তারা যখন খুশি যেখানে খুশি উড়ে গিয়ে ঝুপ করে বসে পড়তো আচ্ছা আর এই সব দেখে শুনে দেবরাজ ইন্দ্র গেলেন বেজায় চটি তিনি ওনার ওই বজ্রটা নিয়ে বেরোলেন এবং সমস্ত পর্বতের পাকনা কেটে দিলেন কিন্তু মৈনাক এমন চালাক সে ঠিক পালিয়ে গেল 
পালিয়ে গিয়ে রামেশ্বরের সমুদ্রে যেখানে সেতু বন্ধ হয়েছিল সেখানে ডুবে রইল সেই থেকে মৈনাক ওই সমুদ্রেই ডুবে আছে হ্যাঁ মাঝে মাঝে অবশ্য নাক ভের করে কিন্তু আবার ডুব দেয় অনেকটা তোমার ওই ফেরারই আসামির ভালো বলেছ কিন্তু বোমকেশ আমাকে একটা কথা তুমি বলো তো ইন্দ্র এত বড় দেবতা হ্যাঁ তা সে এই পালনটা ধরতে পারলেন না দেখো অজিত ইন্দ্র দেবরাজ ছিলেন একথা সত্য কিন্তু তিনি তো সত্যান্বেষী ছিলেন না আর তাছাড়া তিনি লম্পট মাতাল আর কি বলবে দেখি আবার কার ফোন এলো তোমাকে কার প্রয়োজন বলো সাতটা বেজে পঁয়ত্রিশ মিনিট কি ভাবছো এখন যাবে কি না না সেটা ভাবছি না ভাবছি যে যাওয়া উচিত হবে কি না দেখো অজিত ওখানে এখন সন্তোষবাবু নেই আর যারা আছেন তারা নেহাতি ছেলে মানুষ নেংটিকে হয়তো নেংটির মাসিমা আমাদের খবর দিতে বলেছেন কিন্তু না বোমকেশ বন্ধু হিসেবেও তো ওদের পাশে দাঁড়ানো এখন আমাদের দরকার বলছো নিশ্চয়ই তাহলে আর দেরি করবো না চল চল চিংড়ি নামটা কারো ভালো নাম হতে পারে না হেনাকে তুমি চিনতে তোমার সঙ্গে কিরকম সম্পর্ক ছিল ও যখন এ বাড়িতে প্রথমে এসেছিল তখন তাকে দেখে আমার খুব ভালো লেগেছিল আমি একবার গিয়েছিলুম ওর সঙ্গে ভাব করতে কিন্তু ও আমার মুখের উপর দৌড় বন্ধ করে দিয়েছিল তারপর থেকে আমি আর ওর সঙ্গে মিশিনি মাসিমা আমাকে বারণ করে দিয়েছিল মাসিমা বারণ করেছিল আচ্ছা হেনা কারোর সঙ্গে কথা টথা বলতো না 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 শুধু শুধু দু একবার মেসমশাইয়ের সঙ্গে কথা বলতে শুনেছি মেসমশাইয়ের সঙ্গে ও বেশ ভালোভাবেই কথা বলতো আমি ঠিক বলতে পারবো না ও একাই যেত আবার ঘন্টা খানেকের মধ্যে ও ফিরে আসত কখন কখন ছাদে যেত ওকে তো আমি রোজ সন্ধেবেলায় ছাদে যেত একবার করে রোজ হ্যাঁ আচ্ছা ও যখন সেদিনকে ছাদে গিয়েছিল তখন কোনো রকম শব্দ রব্দ পেয়েছিল শব্দ হুম কই না তো তবে বাথরুম থেকে আমি বেরোবার পর নিচের তলা থেকে চেঁচামেচি শুনতে পেলাম জানতে পারলাম যে 
हिना छात थे के पूरे मूरे गए थे ठीक है ठीक है तुम यार काज करो तू जाओ वही तुम्हारे दादा नेंटी ओके ठीक है तो जाओ आज ऐ ये अच्छा नें तुम्हारे नाम टा नेंटी नाम टा केदीलो बोलो तो दादा ठीक है जो अरे भालो नाम तो निश्चय आजे तो हूँ चले की निर्मल चंद्र दत्तम तू इस जगह नेंटी कोट्टे दिले आह जाके ऐ हिना शुंगे तुम्हारे किन्हों संभव कुछ चिलो बोलो तो हिना देखते कुछ सुंदर चिलो हम्म किन्तु भारी ओम करे चिलो हमारे साथे कथाई बोलतो ना पारी ते खाली मेषों do you want to talk to me? No. No. Did you do anything in the last day? That day, I was going to get out of the way. And when I was going to get out of the way, I was going to get out of the way. I was going to get out of the way. I was going to get out of the way. I'm going to get out of the way. I'm going to get out of the way. अतुल कृष्ण राय, शंखे पे ए के रे, हमरा कॉलेज ये दुजने एक्शन की पोर्ट था। अच्छा अच्छा। अवश्य एक होने नहीं कोलकाता थी याचिन। उत्तम तो आमुदे मानुष, हाँ तो अबे काजेश समय खूब गोम्भीर एवं मीतो भाषी। आर ए के रे इन्हीं होचिन अजीत बंदो बात है। शूलेखक एवं हमारे उत्तम तो शूहित। एक किस्ता एक हम तुम ही देख चुके हैं हाँ वही तो शुंधे शाता दोषना का ये शंतोष बाबू बाड़ी थे क्या एक फोन ले लो जो घर ने लगी एक आपोगाते मृत्यु हुए थे तो शुने आमी दाल बाल नहीं चुले लगा कि तब आपने क्या फोन टके कोड़े चुके हैं जो शंतोष बाबू सेक्रेटरी रोबी बालमा अच्छा इ मृत्यु मृत्यु समय सम्पर्व घंटा आशे पशे ही अमी शंकर शंकर आप अपना छादे गये लम, छादे की ये देखी जे अरा माधुर पाता, तार पासे अरा मेरी चौपुल हो आजे, एवं अमी खोज का पुर पुरे जानते पाल लम जे अमी वही मेटी रोजी छादे जेतो, एवं आखों नामर कुनो शंदे हो नहीं जे छात थे के पुरे और मृत्यु टा हुए जे, एवं डॉक्टर बोले नो घाडे आगात ए नाम होच्छे नेंगटी दौत्तो ए आमर बाड़ी ते जाता है तो कौरे यार की वही घबड़े की आमा के टेलीफोन कोरे चिलो हाँ ता तुम ही अकोन की कोटे चाव शेरोकुम किचु ही ना है हमी ये खेने पारिवारिक बंधु ही शिवे ये शेची शोधतन्नशी ही शिवे ना है जाइ होग तुम्हार की मने है ये टा अपोगत मिल तो हम्म ह शॉपले जवान मंदिर एक नया चीज़ टक कोरेज, एक जो ने छाड़ा, इबारी कॉर्टा, अगर तो खुदी पाव जाच, तीनी ना कि वीकेंडे उन लोगों तो था कि एक रे, तुम्हार जवान मंदिर नौकल तो इरी हुए के ले अमाके एक कपी दे बे, निश्चित, अच्छा तुम्ही क्या कौन बॉडी टा देख बे, हाँ देखे नहीं देखले खो जुगाल, तू ही मेरे सीस है ना कि, यार तो माचा माचा कथा बोल बिना, तू ही बोलना पड़ेगा, चलो देखी, 
তুই মেরে তুই সব কি জানিস তুই গায়ে হাত দিয়ে কথা বলবি না উদয় তোর থেকে বড় তুই গায়ে হাত দিয়ে কথা বলবি সব জানি আমি তোর থেকে কি জানিস বল সব জানি আমি তোর লজ্জা করে না তুই হেনাকে মেরে আমার বিশাল লজ্জা বলছিস বিশাল লজ্জা কোথায় খুন করেছিস তুই করেছিস কে খুন করেছিস কি করছিস হ্যাঁ চল যা নিজের ঘরে যা শুন হেনাকে কেউ মারেনি ও নিজে ছাদ থেকে পড়ে মরে গেছে যা নিজের ঘরে যা শুন যা হেনাকে কেউ মারেনি ও নিজে ছাদ থেকে পড়ে মরেছে নিজের ঘরে যা 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 বলছিস अजित बंदोपाध्याय बंधु विपदे समय तो बंधु आगे डाकते हैं बुझे अपना बंधु मर्गे चालन निश्चय पोस्टमर्टम तो करते ही ठीक अपन जाति करतब्य त हाथ मुख धुए चिंगड़ी के बोलो चायर व्यवस्था करते रवि वर्मा के बोलो भेतरे आसते ठीक है बडी टा देखे जाबे ना कि चलो ठीक सिगारेट ना 
না বোধহয় হেনা সম্পর্কে আমায় কিছু জিজ্ঞাসা করতে চান কিন্তু দুঃখের বিষয় আমি ওর সম্পর্কে বিশেষ কিছুই জানি না হ্যাঁ আমি আমি মেয়েটাকে আশ্রয় দিয়েছিলাম ঠিকই কিন্তু ওকে ভালো করে জানা হয়ে ওঠেনি আমার আসলে মেয়েটা তো বাইরে বেরোতো না এমন মিশুকেও ছিল না যাহোক সিগারেট হ্যাঁ কিন্তু আমি তো শুনেছিলাম যে আপনার বাড়িতে ধূমপান নিষিদ্ধ আপনাদের জন্য নিষিদ্ধ নয় জিনিস বলুন এবার আমায় কি প্রশ্ন করতে চান বলুন হেনার বাবার কি নাম কমল মল্লিক এই কমল মল্লিক আপনার বন্ধু ছিলেন হম আসলে ওকে আমি প্রায় পনেরো বছর ধরে চিনি আমাকে তো ব্যবসার সূত্রে ভারতবর্ষের নানান জায়গায় ঘুরতে হয় মানে এখনো হয় তার মানে আপনি হেনাকে আগে থাকতেই চিনতেন হ্যাঁ নিশ্চয়ই হেনাকে তো আমি ওর তিন চার বছর বয়স থেকে চিনি মাফ করবেন একটু ব্যক্তিগত প্রশ্ন ওকে এ বাড়িতে আশ্রয় দেওয়ার ফলে বাড়িতে কোনো রকম চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছিল না আসলে আমার স্ত্রীর একটু সূচিবাই আছে আসলে হেনারা তো পাকিস্তানের মেয়ে মানে ওই হেসেলে ঢুকতে দেওয়া আসলে ওরা হয়তো এঁটো কাটা তেমন মানে না কাজকর্ম করতে দেওয়া একটু আপত্তি ছিল তা বিশেষ কিছু হয়নি আমি মানে ওর খাবারটা পাশের হোটেল থেকে আনিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করেছিলাম আচ্ছা আর কেউ আপত্তি করেননি আর কেউ মানে এ বাড়িতে আর কে আপত্তি করবে কার এমন সাহস আছে সে তো বটে আচ্ছা বাড়িতে কারোর সঙ্গে হেনার মেলামেশা ছিল না না দেখুন মেলামেশার কোনো বাধা ছিল না তবে হেনা তেমন মিশুকে মেয়ে ছিল না মানে কারোর সঙ্গে ঠিক মিশতে চাইতো না আসলে ওর বাবা আমার মৃত্যুর শখটা হয়তো সামলে উঠতে পারেনি আসলে বাড়ি থেকে তেমন কিছু বেরোতই না আমরা একটা খবর পেয়েছি যে সে রোজ সন্ধেবেলায় ওই ছাদে উঠে ঘুরে বেড়াতো সেটা আপনি জানেন না জানতাম না আজ জানলাম কার কাছে জানতে পারলেন টেলিফোনে যে আমাকে মৃত্যু সংবাদটা দিয়েছিল তার কাছে কে আপনাকে মৃত্যু সংবাদ দিয়েছিল হ্যাঁ কে আমায় টেলিফোন করেছিল তা তো লক্ষ্য করিনি আসলে না এই বাড়ির ঠিকানা তো কেউ জানেন রবে আগে না আমি ফোন করিনি আপনি টেলিফোনে গলাটা শুনেও চিনতে পারেন না আসলে সংবাদটা পাওয়ার পর থেকে কিন্তু মাফ করবেন আপনি সেই সময় কোথায় ছিলেন এটা জানা কি নিতান্তই জরুরি দেখুন আমি হেনা মল্লিকের মৃত্যু সম্বন্ধে তো একেবারে নিঃসংশয় হতে পারেনি হ্যাঁ সে অসাবধানে ছাদ থেকে পড়ে যেতে পারে কিন্তু তাকে যে কেউ ঠেলে ফেলে দেয়নি এই সম্ভাবনা একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না হেনাকে ছাদ থেকে ঠেলে ফেলে দিয়েছিল এ সম্ভাবনাও থাকতে পারে হ্যাঁ তা আছে কিন্তু কে কে হেনাকে মারবে কেন মারবে দেখুন আমাদের তো নানা রকমভাবে অনুসন্ধান করে দেখতে হবে এ সব সম্ভাবনার কথা একেবারেই উড়িয়ে দেওয়া যায় না আর কি 
বেশ কোথায় ছিলাম বলছি এটা আমার জীবনের একটা গুপ্ত কথা এ নিয়ে যেন বেশি কথা চালাচাল না 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 কথা চালাচালি হওয়ার কোনো প্রশ্নই আসে না এটা একদম অফ দ্য রেকর্ড থাকবে আপনি কাজ করুন আপনি নিচে গিয়ে অপেক্ষা করুন আমি প্রয়োজন আপনাকে ডেকে নেব তাহলে আমরাও না 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 আপনারা বসুন আপনারা বসুন আপনি উপস্থিত আছেন ভালোই হলো আমি আপনাকে আমার পারিবারিক স্বার্থ রক্ষার কাজে নিযুক্ত করলাম দেখুন আমি নিষ্কলঙ্ক চরিত্রের লোক নই আমি একটা কথা বলবো মাফ করবেন আমার না না ভালোই করেছেন আসলে আমার অসংখ্য দোষের মধ্যে একটা হচ্ছে আমি নিজেকে কখনো বাঁচাতে পারিনি আসলে আমি গান শুনতে খুব ভালোবাসি আপনারা গায়িকা সুকুমারীর নাম শুনেছেন গান গাওয়া তার পেশা সভায় মজলিসে টাকা নিয়ে এসে গান গাইত দশ বছর আগে গান শুনে আমি মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলাম আলাপ হয়েছিল তখন ওর বয়স বাইশ তেইশ ধীরে ধীরে সুকুমারীর সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতা বাড়ে আপনারা হয়তো জানেন যে আমার দাম্পত্য জীবন সুখের নয় সুকুমারীর বাড়িতে আমি নিয়মিত গান শুনতে যেতাম 
সেখানে অবশ্য নানা রকম লোক আসতে শুরু করলো কেউ টাকা দিতে কেউ বায়না করতে আমার মনে হলো এই বাড়িটা আমার পক্ষে ততটা নিরাপদ নয় আপনারা ভালো করেই জানেন যে আমার জীবন রাজনীতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত তাই একদিন সুকুমারীকে বললাম দেখো সুকুমারী একটা কথা আমি অনেকদিন ধরে তোমাকে বলবো ভাবছি কিন্তু সময় করে উঠতে পারছি না কি কথা মানে বলছিলাম যে তোমার এখানে আসার তো আমার পক্ষে ক্রমই বিপজ্জনক হয়ে উঠেছে দেখো আমি আমি রাজনীতি করি স্বাধীনতার যুদ্ধে লড়েছি জেলে গিয়েছি পুলিশে লাঠি খেয়েছি সন্ত্রাসবাদীদের অজস্র টাকা যোগান দিয়েছি আবার স্বাধীনতার পরে দুপক্ষের মধ্যে দুতেরও কাজ করেছি দেখো রাজনৈতিক জীবনে আমার যেমন যশ এসেছে প্রতিপত্তি এসেছে খ্যাতি এসেছে সম্মান এসেছে তেমনি আমার অনেক শত্রু আছে তারা যদি তোমাকে কেন্দ্র করে আমার নামে কোনো কলঙ্ক রটাবার সুযোগ পায় তাহলে আমার এই এতদিনকার অর্জিত সম্মান যশ খ্যাতি প্রতিপত্তি কিছুই আর অবশিষ্ট থাকবে না তুমি তুমি কি ভেবেছ এখানে এখানে আর আসবে না সুকুমারী তুমি তুমি এ কথা বলতে পারলে আমি তোমার কাছে আসব না 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 আসলে আমি আমি অনেক ভেবে একটা পথ বার করবার চেষ্টা করছি অবশ্য এতে যদি তোমার সায় থাকে তবে কি পথ দেখো আমি ঠিক করেছি আমি বেনামে একটা বাসা ভাড়া নেব সেখানে উইকেন্ডে থাকব তুমি ওখানে গিয়ে থাকবে তবে একটা অসুবিধে আছে এর ফলে তোমার প্রকাশ্য গায়িকা জীবন শেষ করতে হবে চিরত প্রকাশ্য গায়িকা জীবন আমি কোনোদিনও শেষ করতে পারবো না আমার ভরণ পোষণের কোনো দায়িত্ব আমি কাউকে দিতে চাই না সন্তোষবাবু তাছাড়া আজকে আমাকে তোমার ভালো লাগছে কালকে ভালো নাও লাগতে পারে তখন আমার কি হবে গানকে আমি আমার পেশা হিসেবে নিয়েছি কোনো কিছুর বিনিময় আমি সেটা হারাতে নারাজ তাহলে উপায় উপায় একটা হতে পারে তুমি একটা বাসা ভাড়া নিলে সেই বাসায় আমি যেতে পারি উইকেন্ডে তুমি শনিবার দিনকে অফিস থেকে চলে এলে সোমবার দিনকে শটান চলে গেলে এতে করে তোমার গোপনীয়তাও বজায় থাকবে আর বাড়িতে বসে আমার গানের ব্যবসা তুমি মন্দ বল ঠিক আছে তবে আমাকে একটু ভেবে দেখতে শেষ পর্যন্ত সেটাই হলো গত দশ বছর ধরে এরকমই চলেছে আমি প্রত্যেক শনিবার অফিসের পর ওই বাড়িতে চলে যাই আবার সোমবার সকালবেলা ওইখান থেকে অফিসে চলে আসি আজও তাই হয়েছে আন্দাজ সাড়ে তিনটের সময় আমি ওই বাড়িতে গিয়েছিলাম তারপর রাত্রি আটটার সময় টেলিফোন ফে তৎক্ষণাৎ চলে এলাম এই আমার অ্যালি ভাই মাপ করুন আপনাকে একটু কষ্ট দিচ্ছি আমার ধৃষ্টতা ক্ষমা করবেন ওই রকম একটা ভাড়া বাড়িতে কোনো রকম চাকর বাকর নেই না আমি ইচ্ছে করেই রাখিনি 
শনিবার সুকুমারী নিজের বাসা থেকে এই দুপুর নাগাদ ওই বাড়িতে যেত তারপর ঘর দর পরিষ্কার করে রাখত আমি বিকেলবেলা ওখানে পৌঁছতাম ওখানে থাকতাম সোমবার আবার তো অফিসে চলে আসতাম আর সুকুমারীও সে সময় তালা বন্ধ করে নিজের বাড়িতে চলে যেত সপ্তাহে বাকি কটা দিন তো বাড়ি বন্ধই থাকত এরকম একটা বাড়িতে মানে যেখানে পাঁচটা দিনই বন্ধ ছিল সেরকম একটা জায়গায় আপনি টেলিফোন নিয়েছিলেন কেন নিজের জন্য নয় সুকুমারীর জন্য মানে সুকুমারী যে দুটো দিন ও বাড়িতে থাকতো নিজের বাসার সঙ্গে একটু যোগাযোগ রাখতে চাইতো কিন্তু ওই টেলিফোন নাম্বার ডিরেক্টরিতে পাবেন না প্রাইভেট নাম্বার আপনার সেক্রেটারিকেও সেই নাম্বার দেননি আপনি আমি তাহলে আপনাদের মধ্যে কাজ এখনো শেষ হয়নি না না যতক্ষণ পারেন আপনারা থাকুন যতক্ষণ ইচ্ছে আর বঙ্কেশ বাবু বলুন আপনি আমার পক্ষ থেকে ইন্সপেক্টরের সঙ্গে থাকবেন তো আপনি যখন বলছেন নিশ্চয়ই থাকব ঠিক আছে আমি তাহলে একটু বিশ্রাম করি গে বেশ বড় ক্লান্ত লাগছে অতপর অতপর চলো একবার হেনার ঘরটা ঘুরে যাই ও ছাদে যাবে নাকি ছাদে এসেছি যখন তখন যা যা দ্রষ্টব্য সব কিছুই দেখে যাব কি বলো অজিত হুম সে তো নিশ্চয়ই কিন্তু আমার একটা কথা জিজ্ঞাসা করার ছিল ঠিক আছে সেটা নয় পরে জিজ্ঞাসা করা যাবে চলো নতুন কৃষ্ণবাবু এ কে রে ও চল ঘরে চাবি লাগিয়ে তারপর ছাদে যেত আমার তো তাই মনে হচ্ছে এনা দোর খুলে ঘর থেকে কখনো একা বাইরে পা রাখত না যখনই বাইরে যেত চাবি দিয়ে বেরোত এটা কি গোড়া থেকেই নাকি এর পেছনে কোনো উপলক্ষ ছিল না না গোড়া থেকে একই রকম আচ্ছা এখানে তো আমি পাঁচটা চাবি দেখছি একটা নিশ্চয়ই এই ঘরের আর বাকিগুলোর সম্বন্ধে তুমি কিছু বলতে পারবে দুটো হচ্ছে সুট কেসের বাকি দুটোর কথা আমি জানি বাকি তিনটে আচ্ছা এই একটা চাবিতে দেখছি একটা নম্বর খোদাই করা আছে সাত নম্বর দেখো তো এটা কোথাও লাগে কি না যে তালাটা পাওয়া যাচ্ছে না সেগুলির মধ্যেই মনে হচ্ছে এটার একটা ও আচ্ছা ওই এরা যে কি গা তালা নেই না খোলা ছিল আচ্ছা তোমার কি মনে হচ্ছে আমার মনে হচ্ছে যে অনেক সময় যে তালা হারিয়ে যায় কিন্তু চাবিগুলো রিং এর মধ্যে রয়ে যায় এগুলো তারই একটা আচ্ছা মিস্টার বর্মা আপনার কি মনে হচ্ছে দেখুন এই ঘরের সম্বন্ধে আমি তেমন কিছু বলতে পারবো না কারণ প্রথম আমি এই ঘরে ঢুকলাম তাজা গোলাপ ফুল আপনাদের বাগানে কি গোলাপ ফুল আছে নাকি হুম আছে একেরে আমার মনে হচ্ছে যে হেনা যখন ঘরে ছিল না সেই সময় বাগান থেকে কেউ ফুল তুলে 
জানলা দিয়ে হেনার টেবিলে ফেলে দিয়েছিল আমি কিছু জানি না দেখো তো চিনতে পারো কিনা এ তো হেরার ছবি না ছবিটা অনেক দিনের পুরনো দেখছো না কিরকম হলদেটে হয়ে গেছে তাছাড়া এই ছবিতে যে মেয়েটি আছে তার বয়স পঁচিশের কম নয় আমার ধারণা এটা হেনার মায়ের ছবি এখন বুঝতে পারছ তো অজিত যে হেনা এত রূপ কোথেকে পেয়েছিল তুমি এই ছবিটা রাখো সন্তোষবাবুকে জিজ্ঞেস করবে যে সত্যি সত্যি এটা হেনার মায়ের ছবি কিনা আচ্ছা মিস্টার বার্মা আপনি কি বলতে পারবেন যে হেনার নামে কোনো চিঠিপত্র আসে কিনা দেখুন চিঠি আসার সময় তো আমি এ বাড়িতে থাকি না আমার মনে হয় নেংটি কিংবা চিংড়ি এই কথা বলতে পারবে দেখো এখানে না ওই ঢাকার এক পুস্তক বিক্রেতার নাম রাবার স্ট্যাম্প দিয়ে ছাপা আছে দেখেছ এটা এটা রাখো তো ঠিক আছে ওই সেখানেও দেখেছি দ্রষ্টব্য কিচ্ছু নেই বেশ তাহলে চলো একবার ছাদে যাই যাওয়ার পথে আমি বাথরুমটা দেখে নেব ও হ্যাঁ রবিবাবু আপনার আর কষ্ট করে আমাদের সঙ্গে আসার দরকার নেই আমরা দেখে নাম বেশ আচ্ছা একে রে ওটার সময় দেখলাম যে তাদের দরজাটা দুদিক থেকেই বন্ধ করা যায় ভেতর দিক থেকে ছিটকি নিয়ে আর বাইরের দিক থেকে শিকল তুমি আমাকে বলতে পারবে যে তুমি যখন এসেছিলে তখন দরজাটা কি বন্ধ ছিল খোলা ছিল খোলা ছিল হেনা কোন দিকে পড়েছিল বলতে পারবে এদিক এদিক থেকে আচ্ছা বঙ্কেশ একটা জিনিস লক্ষ্য করেছ বলো এই আলসের উচ্চতাটা প্রায় আমার কোমর সমান হ্যাঁ তা হেনা নিশ্চয়ই আমার থেকে দৈর্ঘ্যে ছোটই ছিল তো যদি কোনো কারণে ঝুঁকে দেখতেও যায় নিচে কিন্তু ওটা ডিঙিয়ে পড়ে যাবার তো কোনো আশঙ্কা নেই এখানে তুমি বলো তো হেনা উচ্চতায় কতটা ছিল পাঁচ ফুট তিন ইঞ্চি কিন্তু আমি কিন্তু অসম্ভব বলে কিছু মনে করছি না 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 আমি অসম্ভবের কথা বলিনি ওই দেখো এই যে আড়াটা তৈরি করা হয়েছে এটা নিচ থেকে এটা সিঁড়ির মতো কাজ করছে যে কোনো শক্ত সমর্থ লোক কিন্তু এই ভাড়া বেয়ে ওপরে উঠে আসতে পারে ওটাই অসম্ভব নয় না একে রে এখন অনেক রাত হলো চলো বাকিটা পরে আলোচনা করা যাবে আচ্ছা তুমি কি হেনার ঘরটা আজকে সিল করে দেবে না প্রয়োজন পড়ছে না কারণ ও ঘরে তো ওর মৃত্যু হয়নি আর তাছাড়া আমরা দুজনেই ওখানে খানা তল্লাশি করেছি ঠিক বলছো চলো আজ
অজিত হ্যাঁ বলো এই সন্তোষ বাবুকে তোমার কেমন মনে হলো আমার তো কিরকম নিরস আর কঠিন বলে মনে হলো না আশ্রিতা সে কন্যা ওর বন্ধুর যে কন্যা তার মৃত্যুতে উনি একেবারে শোকে অভিভূত হয়ে পড়বেন এমনটা আশা করা অন্যায় কিন্তু যেরকম অটল গাম্ভীর্য দেখালেন সেটা আমার খুব একটা স্বাভাবিক বলে মনে হলো বেশ আর কিছু হ্যাঁ এমনিতে উনি একজন সত্যবাদী প্রাজ্ঞ রাজনীতিক তারপরে ঝানু ব্যবসায়ী কিন্তু ওর এই স্বভাবের এই কালো দিকটা না থাকলেই আমার মনে হয় খুব ভালো হতো বুঝলে আর রবি বর্মা সেও কিন্তু হেনার প্রতি নিরাসক্ত ছিল না হ্যাঁ আচ্ছা বঙ্কেশ ওর এত কৌতূহল কিসের বলতো এইটা আমি ঠিক বুঝতে পারি না তবে হ্যাঁ ওই হেনা সম্পর্কে নেংটি যে কথাটা বলেছে সেটা কিন্তু মোটেও মিথ্যে না হেনা কিন্তু বেশ রূপসী কি তোমার কি মনে হয় এটা এটা তুমি ঠিকই বলেছো তবে ও বঙ্কেশ দা ভীষণ কাণ্ড হ্যাঁ কি ভীষণ কাণ্ড তুমি বসো বসো তা দেখলে সিগারেট দিন তো হ্যাঁ সে দিচ্ছি কিন্তু এত উত্তেজিত কেন ধরো 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 কি হয়েছে আমাকে আমাকে সব খুলে বল কাল রাত্রে কে যেন হেনার ঘরটা আগুন লাগিয়ে পুড়িয়ে দিয়েছে সে কি বাড়ি পুড়ে গেছে আরে না বাড়ি না হয় শুধু হেনার ঘরটা পুড়েছে খাট বিছানা চেয়াল আরমানি কিচ্ছু বাকি নেই সব পুড়ে ছাই হয়ে গেছে তা তুমি রাত্রিরে কখন জানতে পারলে রাত্রি আমরা কোথা থেকে জানতে পারবো আমরা তো দোতলায় শুই ওই যে নিচের নিচের তলায় শুই রবি বর্মা সেই কিছু জানতে পারিনি একদম সকালবেলা জানা জানি হলো তারপর তারপর আর কি বাড়িতে এখন হই চই হট্টগোল চলছে আমি শুট করে পালিয়ে এসেছি আপনাদের খবর দিতে সেটা ঠিক কিন্তু আচ্ছা নেংটি তোমার কি মনে হয় এই কাজটা কে করেছে বাড়ির কেউ না বাইরের কেউ তা আমি জানবো কোথা থেকে রাত্রিরে নিচের তলার দরজা দরজা বন্ধ থাকে হুম আচ্ছা নেংটি এনার ঘরের জানলা দুটো কি খোলা ছিল জানলা দরজা সব পুরে কয়লা হয়ে গেছে খোলা ছিল না বন্ধ ছিল বোঝার উপায় নেই তবে তবে কি সিঁড়ির তলায় একটিন পেট্রোল রাখা থাকত দেখা গেল তিনটা খালি হুম তার মানে অজিত আমি পালাই হ্যাঁ মাসি মা যদি জানতে পারে আমি আর বাড়িতে নেই তাহলে রক্ষে থাকবে না আরে বাবা বসো বসো তোমাকে আমার কয়েকটা প্রশ্ন জিজ্ঞেস করার আছে আর কি জিজ্ঞাসা করবেন যা জানি সবই তো বলেছি এবার আপনি মাথা কাটিয়ে বের করুন তো কে খুন করেছে কি মুশকিল হেনা যে খুন হয়েছে তার তো কোনো প্রমাণ এখনো মেলেনি যাক সে কথা আমি বলছিলাম নেংটি হেনা যখন ছাদ থেকে পড়ে যায় তখন তুমি কোথায় ছিল আমি বাড়িতে ছিলাম না সিগারেট খেতে বেরিয়েছি তুমি যখন সিগারেট খেতে বেরিয়েছিলে তখনই যে হেনা ছাদ থেকে পড়ে গিয়েছিল সেটা তুমি কি করে বুঝলে শুনুন সাড়ে পাঁচটার একটু আগে আমি যখন বাড়ির থেকে বেরোচ্ছি তখন দেখলাম হেনার ঘরের দরজাটা একটু খোলা দেখলাম হেনা খাটে বসে উলকাটি দিয়ে পশমের গেঞ্জি বুনছে তার আধ ঘন্টা পরে যখন ফিরে এলাম তখন বাড়িতে ভীষণ কাণ্ড ছয় মাত্র হেনার লাশ পাওয়া গেছে আচ্ছা লাশটা সবার প্রথমে কে পেয়েছিল লাশ রবি বর্মা রবি বর্মা আচ্ছা তুমি যখন সিগারেট খেতে বেরোচ্ছি তখন হল ঘরে কে কে ছিল উদয়দা ছিল আর তো কেউ ছিল না আর কেউ ছিল না বেশ কিন্তু তুমি যখন সিগারেট খেয়ে ফিরে এলে তখন সেখানে কে কে উপস্থিত ছিল মিশমশাই ছাড়া বাকি সবাই উপস্থিত ছিল আচ্ছা আর একটা কথা বলো তো হেনার নামে কোনো চিঠিপত্র কি আসতো হেনার নামে আজ পর্যন্ত একটা চিঠিও আসতে দেখি কারণ সকাল বিকাল যখনই পিয়নে সে চিঠি দিত আমি নিতাম আর হেনার নামে এখনো পর্যন্ত তো কোনো চিঠি দেখেনি আর তুমি কি জানো যে বাইরের কারোর সঙ্গে হেনার কোনো যোগাযোগ ছিল কি না বলো ব্যাপারটা তুচ্ছ বলেই বোধ হয় বঙ্কেশ দা 
আমি বলতে ভুলে গিয়েছি ওহ কি মুশকিল সেটা তুচ্ছ কিনা আমি বুঝবো আমাকে বলো গাড়িটা চলে গেল দু তিন মিনিট পরে আমার উল্টো দিক থেকে মহা তরগান বাজাতে বাজাতে বাড়ির সামনে দিয়ে গেল এই ঘটনার একটু পরেই হেনা ঘরে তালা লাগিয়ে বেরোলো দেখেছিলাম শেষ কবে বেরিয়েছিল দশ বারো দিন আগে বোমকেশ দা আজকে আমার বড্ড দেরি হয়ে গেছে আজকে আমি পালাই পরে সুবিধা হলেই আমি আসবো বেশ শেষ কি বুঝছো বোমকেশ না অজিত এই মাও তরগানের ব্যাপারটা আমার কাছে একটু গোলমেলে ঠেকছে তবে একটা ব্যাপার কিন্তু নিশ্চিত যে হেনা এই শহরে একলা নয় আর অপঘাতে কিন্তু হেনা মারা যায়নি তাকে খুন করা হয়েছে এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে এই মগ্ন মইনাকটি কে যে ওর ঘরটা পুড়িয়েছে সেই নিশ্চয়ই হতে পারে আবার নাও পারে দেখো অজিত একটা ব্যাপার তুমি ভেবে দেখো যে হেনাকে খুন করেছে আমরা কিন্তু তার মোটিভ জানি না যৌন ঈর্ষা হতে পারে বা অন্য কিছু কিন্তু যে ঘরে আগুন লাগিয়েছে তার উদ্দেশ্যটা কিন্তু পরিষ্কার ঘরে এমন কিছু মারাত্মক জিনিস আছে যে সে সেটা পুড়িয়ে নষ্ট করে ফেলতে চায় দেখো আমরা আমরা একবার তল্লাশি চালিয়েছি তেমন কিছু পাই না কিন্তু আবার তল্লাশি করে যদি কিছু খুঁজে পাই তবে পুড়িয়ে শেষ করে দাও কিন্তু কি এমন মারাত্মক জিনিস হতে পারে বলো তো সেটাই তো ভাবছি তবে তেমন বড় কিছু নয় বুঝলে কারণ বড় যদি কিছু হতো তাহলে আমাদের নজর এড়াতো না আমার মনে হয় কাগজ বা এই ধরনের কিছু কাগজ ও তোমার সেই গোলাপি রঙের কাগজটা তাদের যেন কি লেখা আছে দাঁড়ান দাঁড়ান দেখছি রীতিমতো কবিতা দেখো তুমি তো আবার লেখো টেখো কাব্য হয়েছে কিনা বাবা তোমার হাসির ঝিলিক টুকু ছুরির মতো রইল বিধে বুকে বিনা দোষে শাস্তি দিতে পারে তোমার ওই ঠোঁট দুটো টুকটুকে মন্দ নয় ওই সংস্কৃত উদ্ভট কবিতার মতো বুঝলে কে লিখেছে কে 
তো ওদের বাড়িতে তো একজনই কবি আছে যুগল যুগল তুমি জানলে কি করে আমাকে একদিন কথায় কথায় নিংটি বলেছিল যে যুগল পড়াশোনায় ভালো কবিতা টবিতা লেখে এইসব আর কি না যে তার দেরি করলে চলবে না ওদিকে আবার সত্যবতী গদ্য শুরু করে দেবে চলো না না শুধু সত্যবতীর গদ্য নয় সঙ্গে পুটিরামের পদ্য শুনতে মানে চলো এসো চলো আমি এই বোমকেশ কে কতবার বললাম তুমি পুলিশে জয়েন করো পুলিশে জয়েন করো তা না ঘরের খেয়ে বোনের মোস্তা মারছে আসলে আমার যেটা মনে হয় সেটা বোমকেশের অর্থ ভাগ্যটা না তেমন ভালো নয় মানে অর্থের পেছনে ছোটার থেকে সত্যের অন্বেষণে ছুটতে ওর বেশি ভালো লাগে তা কি আর করা যাবে যা কাজের কথা আসি ওই এই আপনি একটা কাজ করুন সন্তোষবাবুর ওই স্টেটমেন্ট ফাইলটা নিয়ে আসুন তোমার কিন্তু কোনো লাভ হবে না এই ফাইলটা দেখে সে কি কেন লাভ হবে না কেন বলছো কারণ না পুলিশের মতে ওটা অপঘাতে ছাড়া আর কোনোভাবে মৃত্যু হয়নি সুতরাং তদন্ত নিরর্থক আচ্ছা হিনার ঘরে যে আগুন লেগেছে সেই খবরটা কি তুমি পেয়েছ হ্যাঁ ওটা হচ্ছে সমাপতন সেখানেও পুলিশ বলছে ইচ্ছে করে আগুন লাগানো হয়নি যা তাহলে এই সন্তোষবাবু আমাকে যে দায়িত্বটা দিয়েছিলেন তার পারিবারিক স্বার্থ রক্ষা সেটাও গেল ওই অর্থভাগ্য না তুমি সন্তোষবাবুকে আশ্বাস দিতে পারো যে পুলিশ আর কোনো রকম জুলুম করবে না ধরো তবে আর একটা কথা এই হেনার বাড়ির আগুন লাগানো নিয়ে আমি ওখানে যখন গেলাম তখন সন্তোষবাবুর সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল এবং ওই যে ফটোগ্রাফটি পাওয়া গিয়েছিল বইয়ের ভেতর সেটা আমি দেখালাম তো উনি সেনকে বাড়িতে থাকার ফলে এটাও আমার কাছে খুব একটা আশ্চর্যজনক ঘটনা লাগলো উনি বললেন যে ওটা নাকি হেনার মায়ের ছবি তাহলে আমার সন্দেহই ঠিক যাই হোক ময়না তদন্তের রিপোর্টে কি পেলে ওই পাঁচজনের একটা হাড় ভেঙে গিয়ে হৃৎপিণ্ড ফুটো হয়ে গেছে আর ঘাড় ভেঙে গেছে আর মৃত্যুর সময়টা সম্পর্কে কিছু জানতে পারলে ওই সাড়ে পাঁচটা থেকে ছটার মধ্যে আর কিচ্ছু না বেশ তোমাকে অনেক ধন্যবাদ আমাকে আর কিছু তোমার জানানো নেই আমার জানানো নেই এখন তাহলে চলি হ্যাঁ এগিয়ে পড়ো হ্যাঁ চলুন আচ্ছা বোমকেশ আমাকে একটা কথা বলো তো বলো একেরই কি খুব বুদ্ধিমান লোক কারোর থেকে কম বুদ্ধি নেই ও হুম শুধু দোষের মধ্যে পুলিশ দোষের মধ্যে পুলিশ খুব ভালো লোক অবশ্য একটু ওই ছুচি বাই কিন্তু খুব ভালো আর ওই ছেলেদের মধ্যে যুগল একটু ঠান্ডা প্রকৃতি আর উদয় হলো এই সন্না মার্কা আর আসল কথা ওই ওই বাড়িতে মেয়েটা আসার পর থেকেই না একটা কেমন গন্ডগোল পেয়ে গেল আমি জানতাম যে একটা কিছু ঘটবে আসলে কি ওই আগুন আর ঘি পাশাপাশি রাখা যায় আচ্ছা ঠিক আছে ঠিক আছে তুমি এখন যাও একবার শুরু করলে না উপমা দিয়ে শেষ করে তা তোমার পড়া হলো না তেমন কিছু নেই বুঝলে তুমি একবার পড়ে দেখো তো কিছু পাও কিনা হ্যাঁ আমি একবার প্রভাতের দোকান থেকে ঘুরে আসি বুঝলে প্রভাতের দোকান থেকে হ্যাঁ অনেকদিন যাওয়া হয়নি দেখি তুমি পড় কি গো ঠাকুর গো তুমি গেলে না না এই জবান মন্দিরটা মন দিয়ে পড়ছি তুমি শুনবে নাকি তাহলে অনেক কিছু জানতে পারবে কিন্তু পড়ো আমার এখন হাতে অনেক সময় আছে পড়ো শুনছি হুম তাহলে পড়ি বুঝলে 
এটা হচ্ছে হ্যাঁ নাম রবি বর্মা আগে হ্যাঁ বলুন আজ শনিবার কত অফিস থেকে চলে যাবার পর আন্দাজ এই ধরুন সাড়ে তিনটে নাগাদ আমি অফিস থেকে বাড়ি চলে আসি সাড়ে তিনটে সাড়ে তিনটে সেই সময় হেনা কোথায় ছিল আমি ঠিক লক্ষ্য করিনি সম্ভবত নিজের ঘরেই ছিল তারপর আমি নিজের ঘরে তারপর বিশ্রাম করলাম সাড়ে চারটে নাগাদ চাকর এসে আমার চা জল খাবার ইত্যাদি সব দিয়ে গেল খেলাম খেয়ে ধরুন পাঁচটা নাগাদ আমি বাড়ির বাইরে বেরোলাম সাড়ে তিনটেতে এসেছিলেন পাঁচ নাগাদ বাড়ির বাইরে গেলেন কোথায় গেলেন বাজারে ওই কিছু কেনাকাটা করা ছিল আর কি যেমন টুথপেস্ট সাবান দাড়ি কামাবার ব্লেড অ্যাসপিরিন এইসব আর আপনি যে বেরিয়েছিলেন সে সময় কেউ দেখেছিল আপনাকে হ্যাঁ উদয় দেখেছি কারণ উদয় ওই সময় হল ঘরে পায়চারি করছিল তারপর তখন আপনার সঙ্গে ওর কোনো কথাবার্তা হয়নি উদয় তো কলেজে পড়ে হ্যাঁ ও সেদিনকে কলেজে যায়নি হ্যাঁ গিয়েছিল আর ওর ইচ্ছে মতন চলেও এসেছিল আসলে পড়াশোনায় ওর মন নেই বুঝলেন তাই তারপর কি হলো ছটার সময় আমি বাড়ি ফিরে আসি ওই বাজার করে আর কি তখন অন্ধকার হয়নি জিনিসপত্রগুলো আমার ঘরে রেখে আমি পূর্ব দিকের গোলাপ বাগানে গেলাম গিয়ে সেখানে ওই একটু পায়চারি করছিলাম আর কি তা হঠাৎ নজরে পড়ল বাড়ির কোণের দিকে কি যেন একটা মানুষের চেহারার মতো পড়ে রয়েছে আমি আমি কাছে গিয়ে দেখি হেনা তারপর আপনি কি বললেন তারপর চেঁচামেচি করে সবাইকে ডাকলাম চাকর বাকরেরাও ছুটে এলো উদয় আর যুগল দুজনেই এসেছিল কারণ ওই সময় ওরা দুজনে বাড়িতে ছিল তারপর সবাই মিলে রাস্তাকে ধরাধরি করে বাড়ির হল ঘরে নিয়ে এসে তুলল আর তারপর তো আপনাকে ফোন করলাম সন্তোষবাবু তখনও ফেরেননি না আগে না উনি তো শনি রবিবার বাড়িতে থাকেন না কোথায় যান জানেন দেখুন এটা আমি জানি না জানেন না আগে না আমি জানি না যুবকে পাঠিয়ে দিন मन আগে আমি ঠিক বলছি হল ঘরে কেউ ছিল না আমি গোলাপ বাগানে কিছুক্ষণ বেড়ালাম তারপর আবার নিজের ঘরে ফিরে গেলাম চিংড়ি আমার চা জল খাবার নিয়ে এলো আমি খেলাম তারপর বই খাতা নিয়ে লেখাপড়া করতে লাগলাম গোলাপ বাগানে তো তোমার সঙ্গে রবিবার দেখা হয়েছিল তাই না আগে না 
रविवार घनी मन ठीक कर ठीक क्यों बाड़ी कारुर संगे तेरा मान तर सरकम घनीष्ठता छो ना हेना कारुर संगे मिसत ही ना कि बुझ हमारे रवि वर्मा लोकटा के खूब एक सुविधार बोले मन हाँ अवश्य हमें तो सकल जवानबंदी सुनी मजपथे थामले क्या बड़ो ना हाँ से पढ़ी क्योंकि तर आगे एक चायर बिती हम भलो हतो ना ठाकुर पुजने दो कप चाली तो फिर दोतल हेनार घर ओपर घर हमें निजे घरे ग कपड़ चोपड़ बदले नीचे हल घरे नेमे एलम क्यों नेमे एलम तर कैफियत दीते बाध्य नई हमारी जख जेखने इच्छे थक चले जाए बस आरोप शुरू करो छोक छोक बेड़ाटेट चेन बहरे चले जाए छादे जाए तक तुम क्या हल घरे हेना जो छादे गल छोट मदुर बैग छा कि No comment. Okay. No comment. Okay. 
তারপর তারপর আমি নিজের ঘরে চলে যাই হেনার সঙ্গে তোমার কিরকম ঘনিষ্ঠতা ছিল ভালোই তো না উত্তর দাও বললাম তো কিছু বলবো না মাকে পাঠিয়ে দাও ঠিক আছে আপনাকে একটু বিরক্ত করছি কিছু মনে করবেন না পুলিশের কিছু রুটিন কোয়েশ্চেন কিছু মনে করবেন না একটু তাড়াতাড়ি বলুন আমার অনেক কাজ পড়ে আছে হ্যাঁ নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই আপনার বয়স বয়স মা করবেন এই পুলিশের চুয়াল্লিশ বছর আচ্ছা হেনা কতদিন আগে এই বাড়িতে এসেছিল ছ মাস আগে আপনি আপনি বসুন না বসলে ঠিক আছে আপনি বলুন আমি দাঁড়িয়ে উত্তর দিচ্ছি হেনার সঙ্গে আপনার কিরকম ঘনিষ্ঠতা ছিল হেনার সাথে আমার কোনো ঘনিষ্ঠতা ছিল না ওকে আমি কোনোদিন দোতলায় উঠতে পর্যন্ত বলিনি কেন বলুন তো কেন আবার দেখুন আমি মুখ দেখে মানুষ চিনতে পারি আমি জানি না আমি জানি না কেন আমার স্বামী ওকে এই বাড়িতে নিয়ে এসেছে কিন্তু কিন্তু আমি যথেষ্ট বিরক্ত হয়েছি আচ্ছা যৌবনে আপনার সঙ্গে সন্ত্রাসবাদীদের একটু যোগাযোগ ছিল না সেসব অনেক কাল আগে চুকে বুকে গেছে স্বামীর সঙ্গে হেনাকে নিয়ে কোন রকম বাক বিতণ্ডা বা কর্তার ইচ্ছা কর্ম আমি কি করতে পারি বলুন তো না হেনাকে নিয়ে আমার স্বামীর সাথে আর কোনো ঝগড়া হয়নি ওকে নিয়ে আমাদের দুজনের মধ্যে কোনো কথাই হয়নি মেলামেশা করার শিক্ষা আমি আমার ছেলেদের দিইনি বিকেল বেলা থেকে হেনার মৃতদেহ আবিষ্কৃত হওয়া অব্দি আপনি ঠিক কি কি করেছেন বলবেন বিকেল বিকেল পাঁচটা থেকে ছটার মধ্যে হ্যাঁ আমি চিংড়ির চুল বেঁধে দিয়েছিলাম আর চিংড়ি আমার চুল বেঁধে দিয়েছিল চিংড়ির সঙ্গে আপনার সম্পর্কটা বুঝলাম না আমার কাছে নিয়ে এসেছি আর হ্যাঁ চিংড়ি কিন্তু খুব ভালো মেয়ে আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে বলুন কি আমি তারপর বাথরুমে গিয়েছিলাম গা ধুতে হ্যাঁ আমি গা ধুতে বাথরুমে গিয়েছিলাম আপনাকে আমাদের শেষ প্রশ্ন হেনা যখন ছাদে গিয়েছিল 
তখন আপনি তাকে দেখেছিলেন বা কোন রকম শব্দ শুনেছিলেন না আমি কিছু শুনিনি হ্যাঁ সবটা তো শুনলে এবার বলো তোমার কি মনে হলো এদের মধ্যে থেকে হেনাকে কেউ ছাদ থেকে ঠেলে ফেলে দিয়েছে বলে তো আমার মনে হয় না হ্যাঁ উদয় ছেলেটা একটু উদ্ধত কিন্তু তাতে করে তো কিছুই প্রমাণ হয় না আচ্ছা ঠাকুর বলো হেনাকে কেউ কি সত্যি ছাদ থেকে ফেলে দিয়েছে নাকি পুলিশের অনুমানই ঠিক তাহলে তোমার মতে বোমকেশ এখন ঝোপে ঝোপে বাঘ দেখছে কিন্তু সত্যবতী ওই ঘরে আগুন লাগার ঘটনাটাকেও তোমার কি আকস্মিক বলে মনে হয় ব্যাপারটা কিন্তু ভীষণ গোলমেলে ভীষণ যেন নিংটি আমাদের একটা লোকের হদিস দিয়েছে হেনা নাকি তার সঙ্গে দশ বারো দিন অন্তর ওই মাউত অর্গানের বাজনা শুনে দেখা করতে যেত আচ্ছা ওই লোকটাই কি কোনো অজ্ঞাত কারণে হেনাকে খুন করেছে না না তা কি করে সম্ভব বাইরের কোনো লোক বাড়ির লোকেদের চোখ এরিয়ে হুট করে বাড়ির ভেতর ঢুকবে কি করে না 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 সেটা সম্ভব হতেই পারে কারণ ওই ভদ্রলোকের বাড়িতে এখন মেরামতির কাজ চলছে চুনকাম চলছে ফলে ভাড়ার লাগানো আছে এখন ভাড়ারের মহিবে যে কেউ ছাদে উঠে পড়তেই পারে বাবা ব্যাপারটা তো তাহলে বেশ জটিলই মানে খুনি বাড়ির কেউ হতে পারে আবার বাইরের কেউ হতে পারে না বাবা আমার এবার মাথা গুলিয়ে যাচ্ছে আমাকে ছাড়াই দেখছি বেশ তোমাদের চায়ের পর্ব চলছে হ্যাঁ বা হ্যাঁ তোমাকে ছাড়াই আমাদের চায়ের পর্ব চলছে তার সঙ্গে আমরা হেনার খুনিকে ধরারও চেষ্টা করছি সে কি ধরে ফেলেছো নাকি পারতাম কিন্তু আমি ভেবে দেখলাম যে এটা তো তোমার কাজ এর মধ্যে আর আমি না গলাই কেন বলো তাই আর চেষ্টা করলাম ভাগ্যিস কি তাই না ঠাকুর এক্স্যাক্টলি তাহলে তো তোমাকে আর কেউ সত্যান বেশি বলতো না তখন তাই না না পাগল না তোমরা কথা বলো আমি আবার দেখে গিয়ে পুটিরাম বাবু কি করছেন শোনো তোমার চাটা পাঠিয়ে দিচ্ছি তুমি কি চায়ের সঙ্গে কিছু খাবে না শুধু চাই পাঠা বিকাশ বসে আছে ওর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল বিকাশ তো মাঝে মাঝে প্রভাতের দোকানে আড্ডা মারতে যায় ও তো বিকাশ কিছু বলল ও কিছু বলেনি তবে আমি বললাম ওকে কালকে আমার সঙ্গে দেখা করতে দেখা করতে ওকে আবার তোমার কি দরকার সেটা অবশ্য সন্তোষবাবুর উপরে নির্ভর করছে আমি কালকে একবার সন্তোষবাবুর সঙ্গে দেখা করব যদি উনি আমাকে এখনো বহাল রাখতে চান তো ভালো না হলে তোর কি যে বলছো না উল্টো আমি কিচ্ছু বুঝতে পারছি না ও শোনো আমার এবার একটু বেরোতে হয় বুঝলে কিছু জিনিস কেনাকাটির আছে তাই নাকি হ্যাঁ আমি এলাম আচ্ছা এসো माफ कर बरक्त करते क्या प्रश्न छोड़े আচ্ছা আপনি সত্যি করে বলুন তো যে সন্তোষবাবুর নিবৃত্ত কুঞ্জির ফোন নাম্বারটা আপনি কি সত্যিই জানেন না আগে না সত্যি আমি জানি না কত্তা আমাকে জানার নেই আর আমিও জানবার চেষ্টা করিনি তাছাড়া আমি মাইনের চাকর কি দরকার বলুন না 
नजर छा तब पुलिस आसार पर मन हम रिवेल रिचुना <coughs> प्रश्न कर मृत्यु सम्पर्क कथा का निश्चय निश्चित जमाटा उदय बना कारण से घर पास दिए जा उदय एक बंडिल उल कर् घरे ढुकल जाबाई तो तुम से दिन के बोलो जो तुम्हें उल और काटा इने दी तुम्हें खूब सुंदर एक सोटर बुने देवे चिंगड़ी बुने दिए अद्भुत बेपार देखे जखनी पढ़ते चाह तुम्हारे दें এটা তো জুবালের ভারী অন্যায় আচ্ছা ঠিক আছে তুমি আর কয়েকটা দিন অপেক্ষা করো আমি তোমাকে জুবালের থেকেও একটা খুব সুন্দর সোয়েটার পরে দিচ্ছি ঠিক আছে আর শোনো এই যে তোমাকে আমি উল এনে দিলাম এটা কিন্তু তুমি কাউকে বলো না 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 আমি কাউকে বলবো না তুমি বলছো বটে কাউকে বলবে না भाषा 
এই ব্যাপার আসলে যুগল কিছুদিন আগে আমাকে কয়েকটা কবিতা লিখে দেখাতে এসেছিল আমরা সেই ব্যাপারটা নিয়ে আলোচনা করছিলাম তেমন গোপনীয় কোনো ব্যাপার নেই আচ্ছা উদয় আমি যুগলের সঙ্গে হেসে কথা বললে তোমার বুঝি খুব হিংসে হয় তাই না ঠিক আছে তুমি যখন পছন্দ করো না এবার থেকে আমি বরং যুগলকে এড়িয়েই চল না না হিংসে হবে কেন আমার ওই সব হিংসে ভিংসে হয় না জাগে বাদ দাও আমি বরং এখন আসি বুঝলে আর সোয়েটারটা কিন্তু তাড়াতাড়ি বুনে রেখো হ্যাঁ হ্যাঁ আমি খুব তাড়াতাড়ি বুনে দিচ্ছি খুব সুন্দর একটা সোয়েটার আসি তার মানে উদয়ের সঙ্গে হেনার ঘনিষ্ঠতা ছিল আচ্ছা যুগলের সঙ্গেও কি ঘনিষ্ঠতা ছিল আমি জানি না বাবু আপনাকে যে আমি কিছু কথা বললাম এটা কেউ যেন না জানতে পারে বৌদি জানতে পারলে হেনার সঙ্গে আপনার ঘনিষ্ঠতা ছিল হেনার সঙ্গে আপনার ঘনিষ্ঠতা ছিল আগে না আমি সাধারণত মেয়ে লোককে এড়িয়ে চলি আর আমার চরিত্রে এরকম বদ অভ্যাস নেই ভালো বেশ এবার আপনি বিশ্রাম করুন আমরা ওপরে যাই নমস্কার বলো মাফ করবেন অসময় এসে আপনাকে বিরক্ত করলাম আপনাকে কয়েকটা প্রশ্ন করার ছিল আপনার বোধ হয় কলেজে দেরি হয়ে যাচ্ছে হ্যাঁ সকালের দিকে ক্লাসটা ছিল যাকে কি জানতে চান বলুন হ্যাঁ আচ্ছা এই কবিতাটা কি আপনার লেখা কোনটা গোলাপ তোমারে ধরিনু বুকের মাঝে বিনিময়ে তুমি কাটায় ছিনিলে বুক রক্ত আমার দর দর ঝরি আছে সেই শনিমায় রাঙা করে নাও মুখ হ্যাঁ এটা আমারই লেখা আচ্ছা এই কবিতাটা আপনার লেখা কিনা দেখুন তো দেখুন হ্যাঁ এটা আমি লিখেছি আচ্ছা যুগলবাবু আপনি হেনাকে খুব ভালোবাসতেন না ভালোবাসা কি জানি হেনা যতদিন বেঁচে ছিল একটা নেশায় আবদ্ধ করে রেখেছিল আর এখন নেশা কেটে গেছে তাই তো আচ্ছা বলছিলাম ওই গোলাপ ফুলটা কি আপনি বাগান থেকে তুলে হেনার জানলা দিয়ে হেনার ঘরে ফেলেছিলেন তখন হেনা ঘরে ছিল না আচ্ছা 
मध्य का बस पचंद करत बेसारेमान छादे उठे जाए तक अपनी पेचन पेचन गए हेनार पेन पेचन सीढ़ी दिए छादे उठिल छादे पोछान आगे हेना सीढ़ी दरजा बंद कर दिए हेना के छद फेले दी भलोबासुक बादर नाच नाचा छोड़ ना सब कथा अपनी अपन मा के एक बार घरे डे देवे हाँ अपन मा के हाँ दीच प्रथम प्रश्न सन्सबादी दल अहिंस नीति विश्वास करें ना ना करा अच्छा अपन स्वामी संगे एपनर सद्भव नहीं तै तो
সে কথা সকলেই জানে সদ্ভাব না থাকার কারণ যথেষ্ট কারণ আছে হ্যাঁ তার কারণ আপনি সন্দেহ করেন যে হেনা আপনার স্বামীর উপপত্নী তাই তো কারণ সকলেই জানে যে আমার স্বামীর চরিত্র ভালো নয় বেশ আচ্ছা এই যে নিংটি আর চিংড়ি এরা কি আপনার দুঃসম্পর্কের বোন পো বঞ্চি না ওদের মা আমার ছেলেবেলার সখী ছিল আমি ওর সাথে গঙ্গা জল পাতিয়েছিলাম ওদের সাথে আমার কোনো রক্তের সম্পর্ক নেই এই যে রক্তের সম্পর্ক নেই এটা ওরা জানে এখনো জানে না তবে সময় হলে নিশ্চয়ই বলবো বেশ আপনার কাছে আর এখন আমার কিছু জানান নেই আপনি এখন আসতে পারেন নমস্কার चलो <laughs> सन्तोष बाबू आश्रय दिए आगे घनीष्टारकोच कर शनिवार दिन दोपुर बेला ठीक की की घटे मैं दोपुर बलार पर की घटे जो अपनी सविस्तारे हाँ जान संकोच नहीं बर गौरव आसले उनार मानिज्जत आई लुकिए रखते हैं कि জানতে চাইছেন তাই বলছি সেদিন উনি হ্যাঁ উনি চারটের সময় আসেন এখানে 
তারপরে জামা কাপড় ছেড়ে স্নান করতে যান এই বাড়িতে ওনার পাঁচ সেট জামা আছে তারপর অনেক ইংরাজি বই আছে উনি বই পড়তে খুব ভালোবাসেন আর কি তারপরে পরিষ্কার হয়ে বই নিয়ে ওনার ঘরে চলে যান তারপরে জল খাবার করে দিলাম উনি তো আবার বাইরের খাবার কিছু খান না তারপরে আমরা এই গান বাজনে আর কি বসলাম তো যখন আমরা প্রায় শেষ করে এসেছি ঠিক সেই সময় পাশের ঘরে টেলিফোনটা বেজে ওঠে উনি ফোন ধরতে যান তো দু তিন মিনিট বাদেই ফিরে এসে বলল যে আমি চলে যাচ্ছি হেনা ছাদ থেকে পড়ে মারা গেছে হ্যাঁ তো উনি যে বেশি ছিলেন সেই বেশি বেরিয়ে পড়েন আর কি ফোনটা কে করেছিল নিশ্চয়ই জান না আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম কিন্তু এবারের কেউ নয় এবারের কে কে ফোন নম্বরটা জানে দিদিমণি ছাড়া আর কেউ জানে না দিদিমণি ওই আমার অভিভাবিকা আর কি এবারে সব কাজকর্ম করে দেয় একটা গান শোনাই মাস্টারজি খুব দরকার হে স্যার হ্যাঁ কয়েকটা ছেলেকে একেবারে টিকটিকি তালিম দিচ্ছে বুঝলেন যেমন গুপি কেষ্ট বাবুই চিচি কারণ পিছনে লাগার কাজ যদি হয় না স্যার ওরা পারবে হ্যাঁ পিছনে লাগারই কাজ যেন বিকাশ মানে চারজন মানুষ আছে এদের গতিবিধির ওপর তোমাকে নজর রাখতে হবে বেশ ঠিক আছে তাহলে বাবুইকে আর চিচিংকে লাগিয়ে দেবো হুম কারণ ছেলে মানুষ হলেও ওরা কিন্তু বেশ হুশি রা হুশিয়ার আছে বুঝলেন বা আর এখন আমাকে একটু বলুন তো পুরো ব্যাপারটা হ্যাঁ ব্যাপারটা হচ্ছে এই দাঁড়াও তুমি এলে নিশ্চয়ই কিছু খাওয়া দাওয়া হয়নি তো কিছু মুখে দাও এই পুটিরাম না 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 ওসবের কোনো দরকার নেই একটু আগেই আমি চায়ের দোকান থেকে খেয়ে এসেছি সত্যি বলছো হ্যাঁ বেশ তাহলে তোমাকে পুরো ঘটনাটা বলি হ্যাঁ বল চারজন মানুষ আছে বুঝলে এই চারজনের একজন হচ্ছে সন্তোষ সমাদ্দার যার বাড়িতে এই মেয়েটি মানে হেনা খুন হয়েছে দ্বিতীয় জন হচ্ছে রবি বর্মা সন্তোষবাবু সেক্রেটারি বাকি দুজন সন্তোষবাবুর জমজ ছেলে কিন্তু একটা কথা মাথায় রাখবে বিকাশ এই দুজন জমজ হলেও এরা দুজন দেখতেও ভিন্ন এবং এদের স্বভাব ভিন্ন এরা কোথায় যায় কি করে কোন রকম যদি অগতানুগতিক কাজকর্ম তুমি দেখো সঙ্গে সঙ্গে এসে তুমি আমাকে রিপোর্ট করবে বুঝেছি স্যার আচ্ছা আমাকে কি রোজই রিপোর্ট করতে হবে না রোজ রিপোর্ট করা কোনো দরকার নেই তোমার মনে যদি কোনো খটকা লাগে বা কোনো সন্দেহ হয় তাহলে তুমি আমাকে এসে না বা আসার দরকার নেই তুমি টেলিফোনেও জানাতে পারো বুঝেছ ও আমি বুঝে নিয়েছি স্যার আমার বুঝতে বেশি সময় লাগে না কারণ এর আগে তো আপনি দেখেছেন আমি কখনো কোনো কাজে ফেল করেছি বলুন তা বটে তাহলে তুমি এক কাজ করো তুমি কাল থেকে কাজে লেগে পড়ো আর আজকে তোমাকে আমি ওই চারজনকে চিনিয়ে দেব ঠিক আছে হুম শুনুন আমি একটা কথা বলি হুম চেনাবার জন্য আপনাকে কোথাও যাওয়ার দরকার নেই আপনি এক কাজ করুন সন্তোষবাবুর ঠিকানাটা আমায় দিন ও আমি চিনে নেব সন্তোষবাবুর ঠিকানাটা হচ্ছে এইটি ফাইভ বাই ওয়ান ক্রিক রো ক্রিক রো ক্রিক রো আচ্ছা ক্যালকাটা এটা হচ্ছে ওনার বাড়ির ঠিকানা 
দেখবে একটা বড় বাগান ঘেরা বাড়ি আছে আর সন্তোষবাবুর অফিসটা হচ্ছে ওই ক্লাইভ স্ট্রিট ক্লাইভ স্ট্রিটে একটা বড় বিল্ডিং আছে যেখানে ওই অফিস পারপাসে সবাই ব্যবহার করে আর কি ওখানে ওই দোতলাতে ওনার অফিস দোতলাতে বুঝে গেছি আচ্ছা এবার আমাকে একটা কথা বলুন তো যে আমরা কে কার পেছনে লাগবো মানে আমি কার পেছনে লাগবো সন্তোষবাবু দাঁড়াও তুমি তুমি রবি বর্মার পেছনে লাগবে আর তোমার যে বাকি তিনজন সাগরে তাদেরকে তুমি বাকি তিনজনের পেছনে লাগাবো বেশ ঠিক আছে তাই হবে তাহলে আর কোন দরকার পড়লে কিন্তু আমি মাঝে মাঝে ফোন করবো নিশ্চয় আমি আসি তাহলে বেশ আছে তাহলে তোমার সন্দেহের তালিকার সন্তোষবাবু অন্যতম নাম তুমি তো জানো অজিত আমি সবাইকে সন্দেহ করি এমন কি সেদিন যদি তুমি নিজে ওখানে উপস্থিত থাকতে আমি তোমাকেও সন্দেহ করতাম ন্যাংটিকে সন্দেহ করো করতাম কিন্তু যেহেতু ও নিজে আমাকে টেলিফোন করে ব্যাপারটা জানিয়েছে তাই ওকে বাদ দিয়েছি আর চিংড়িকে চিংড়ি হ্যাঁ চিংড়িকে সন্দেহ করি চিংড়ি বয়সে অত্যন্ত নবীনা হলেও তুমি লক্ষ্য করে থাকবে যে সে যুগলকে ভালোবাসে হেনাকে সে মনে মনে তার প্রতিদ্বন্দ্বিনী ভাবত তাই তার পক্ষে কিন্তু হেনাকে খুন করার যথেষ্ট মোটিভ ছিল আর সুযোগও কম ছিল না না সুযোগটাই বা কোথায় বলতো যদি যদি উদয়ের কথা আমরা বিশ্বাস করি তাহলে কিন্তু হেনা ওই সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে ছাদে গিয়ে দরজাটা বন্ধ করে দিয়েছিল না না এমনও তো হতে পারে যে চিংড়ি আগে থেকেই ছাদে উঠে বসেছিল আর এই যুক্তিটা চামিলি দেবীর ক্ষেত্রেও কিন্তু খাটে তার কারণ জানবে চামিলি দেবী কিন্তু হেনাকে একদম সহ্য করতে পারতেন না তিনি সন্দেহ করতেন যে হেনার সঙ্গে ওনার স্বামী মানে সন্তোষবাবুর একটা অবৈধ সম্পর্ক আছে আমার মাথা না কিছু ঢুকছে না আমারও 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 মাথা বন্ধন করছে যন্ত্রণা করছে এক কাজ করি চলো একটু বাইরে থেকে ঘুরে আসি তাই করি এসো আচ্ছা ব্যোমকেশ এই কেসটা সম্পর্কে তুমি কি বুঝছো সেটা আমাকে একটু বলবে দেখো একটা কথা তোমাকে নিঃসংকোচে বলতে পারি যে এটা দুর্ঘটনা নয় এটা খুনই কিন্তু এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে খুনটা কে করেছে একে একে সন্দেহভাজন তুমি সবাইকে ধরো সবাই প্রথমে ধরো সন্তোষবাবুকে সন্তোষবাবু বড় মানুষ নাম যাদা রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব কিন্তু তারও একটা দুর্বলতা ছিল তিনি মৃত বন্ধু সুন্দরী কন্যাকে বাড়িতে আশ্রয় দিয়েছে তার এই সৎকর্মটি নিঃস্বার্থ দয়া দাক্ষিণ্য নাও হতে পারে কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে তিনি যদি হেনাকে খুন করে থাকেন তার মোটিভটা কি মোটিভ যদি কিছু থেকেও থাকে সেটা আমার জানা নেই না এমনও তো হতে পারে যে সুকুমারীকে নিয়ে হেনা ওর সঙ্গে ব্ল্যাকমেল করছে এনা পাকিস্তানি মেয়ে তাই সুকুমারীর ব্যাপারে বেশি কিছু জানা তার পক্ষে একটু অসম্ভব আচ্ছা অজিত তোমার কথা অনুযায়ী ধরে নিলাম যে হেনা জানত তাহলে প্রশ্ন হচ্ছে সন্তোষবাবু হেনাকে তার নিজের বাড়িতে আশ্রয় দিলেন কেন আর তুমি ব্ল্যাকমেলের কথা বলছো সন্তোষবাবুর যা চরিত্র সেটা তো তার স্ত্রী জানতে ছেলেরা জানতো যে শনি রবিবার বাবা বাড়ি ফেরে না রবি বর্মা জানত এমনকি নেংটিও জানত বাড়ির সবাই যখন জানে ধরে নেওয়া যেতে পারে যে পাড়া প্রতিবেশীও জানে তাহলে তুমি আমাকে বলো যে ক্ষেত্রে ওনার ভয়টা করে ওনার বিরুদ্ধে এমন কিছু প্রমাণও নেই যে উনি শুধু শুধু হেনাকে ভয় পাবেন কেন হুম ঠিকই বলেছো তাছাড়া ওর তো অ্যালিবাই আছে শুধু অ্যালিবাই নয় সুকুমারীও আছে 
দুজনে দুজনার অ্যালিবাই যোগাচ্ছে দেখো এই সুকুমারীকেও কিন্তু সন্দেহের তালিকা থেকে বাদ দেওয়া যায় না হ্যাঁ এটা ঠিক যে ওনার সুযোগ কম কিন্তু মোটিভ যথেষ্ট ছিল সন্তোষবাবু ওনাকে হাজার টাকা করে দিতেন হয়তো সঙ্গে কিছু ভালোবাসা কিন্তু ধরো যদি এনাকে তিনি তার নিজের প্রতিদ্বন্দ্বিনী মনে করেন তাহলে তাকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেওয়ার তার যথেষ্ট কারণ আছে তার তুমি প্রাথমিকভাবে এই ঘটনায় সুকুমারীকেই দায়ী করছো বা সন্দেহ করছো দেখো প্রাথমিকের ব্যাপার নয় আর এর সঙ্গে কোনো সত্য মিথ্যের ব্যাপার নেই সবই হচ্ছে হিসেবের কড়ি একটা কানা করিও হেলে দেবার নয় আসলে হ্যাঁ তারপর তারপর ধরো রবি বর্ম এই লোকটি সুযোগ অনেক ছিল কিন্তু মোটিভটা নিয়েই হচ্ছে গণ্ডগোল রজিত এই লোকটা কেমন জানো তো এই লোকটা হচ্ছে অনেকটা ব্যাকাল মাছের মতো যতই তুমি তাকে ধরতে যাবে ফসকে ফসকে পালিয়ে যাবে বসো হ্যাঁ তবে আমার কি মনে হয় জানো আমার মনে হয় যে রবি বর্মা অনেক আগে থেকেই হেনাকে চিনত হেনার প্রতি তার আকর্ষণ এবং বিকর্ষণ দুটোই ছিল আকর্ষণটা আমরা সহজেই বুঝতে পারি যেহেতু রবি বর্মা অবিবাহিত হেনার মতো সুন্দরীর প্রতি তার আকর্ষণ থাকাটাই স্বাভাবিক কিন্তু বিকর্ষণ কিসের জন্য তবে কি হেনা রবি বর্মার কোনো বিপজ্জনক গুপ্ত কথা জানত নাকি হেনা তাকে প্রশ্রয় দেয়নি বলেই এত আক্রোশ তাই কি সে উদয়কে ফাঁসাতে চায় উদয়কে ফাঁসাতে চায় হ্যাঁ দেখো উদয় যে উল কিনে দিয়েছে সেই উল দিয়ে যে হেনা সোয়েটার বুনে দিচ্ছে এটা আমাকে জানানোর কোনো দরকার ছিল কি হুম কেন জানানো বলতো যাতে আমার সন্দেহ রবি বর্মার উপর থেকে সরে গিয়ে উদয়ের উপর পড়ে আচ্ছা তারপর এবার তাহলে থাকছি উদয় উদয় একটু গোয়ার গোবিন্দ টাইপের লোক তিরিক্ষি মেজাজ কিন্তু হেনার প্রতি গভীরভাবে আকৃষ্ট হেনা হয়তো তাকে একটু বেশি আশকারা দিয়ে ফেলেছিল তাই উদয় ভেবেছিল যে হেনা তাকেই বেশি ভালোবাসে কিন্তু উদয় যখন জানল যে যুগলের সঙ্গে হেনার কবিতা লেখালেখি চলে ফুল দেওয়া নোয়া চলে তখন সে বেজায় চটে গেল সে ছাদে গিয়ে হেনার সঙ্গে ঝগড়া শুরু করল এবং রাগের মাথায় হেনাকে ছাদ থেকে ঠেলে ফেলে দিল হয়তো তার খুন করার উদ্দেশ্য ছিল না কিন্তু কিন্তু বোমকেশ আর যুগল মানে তার কি মোটিভ ছিল একই মোটিভ সেই যৌন ঈর্ষা দেখো অজিত যুগল হচ্ছে শান্তশিষ্ট কবি স্বভাবের মানুষ কিন্তু তার মনের ভেতর যে কি আগুন জ্বলে উঠেছিল কে বলতে পারে তার কারণ সে যখন শূন্য যে হেনা উদয়ের জন্য সোয়েটার বনে দিচ্ছে তার মনের ভেতরটা কি হচ্ছিল তুমি একটা কথা বলো তো সে ছাদে উঠল কি করে না দেখো উদয় তো সিঁড়ি দিয়ে হেনাকে ফলো করে আস্তে আস্তে ছাদে উঠে গিয়েছিল কিন্তু সে ছাদে উঠল কিভাবে এই প্রশ্নটা আমার কাছে খুব জরুরি বলছি যুগল বাগানে গিয়েছিল হুম বাগান থেকে গোলাপ ফুল তুলে সে হেনার জানলা দিয়ে ফুলটা টেবিলে ফেলে দেয় হুম তারপর ভাড়া বেয়ে সে ছাদে উঠে যায় এটা কি খুব অসম্ভব কি মনে হয় অসম্ভব কিছু নয় কিন্তু গোলাপ ফুল উপহার দেওয়ার পরই একেবারে খুন করে বসলো এটাই তো মজা আসলে সে চেয়েছিল পুলিশের চোখে ধুলো দিতে হুম আচ্ছা আর কাকে সন্দেহ হয় তোমার সন্দেহ বলতে আর বাকি রইল চামিলি দেবী আর চিংড়ি একটা ব্যাপার মনে করে দেখো চিংড়ি যখন বাথরুমে চামিলি দেবী তখন বাইরে আবার চামিলি দেবী যখন বাথরুমে চিংড়ি তখন বাইরে আর দুজনের ক্ষেত্রেই সমান সুযোগ ছিল হুম 
তাহলে এই সাতজনের মধ্যে তোমার চোখে আসল দোষী কে সাতজন নয় বন্ধু তুমি বলে যাচ্ছ একজন বংশী বদন ছিল যে মাউতার গান বাজিয়ে এনাকে ইশারা করত ও হ্যাঁ 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 ওই বংশী বদন বলোমলির কথা তো আমি ভুলেই গেছিলাম আচ্ছা ওই লোকটি কে বলো তো ওই লোকটি কে সেটাই তো অজিত হুম বলো বাড়ি চলো পরে আলোচনাটা বাড়িতেই করো সেটাই ভালো দেখো অজিত লোকটা হিন্দু ছিল না মুসলিম সে কথা আমি বলতে পারবো না তবে একটা ব্যাপার নিশ্চিত যে লোকটা পাকিস্তানি ছিল লোকটা পাকিস্তান থেকে লুকিয়ে হেনার জন্য বই এনে দিত ওদের দুজনের মধ্যে একটা প্রণয়ের সম্পর্ক ছিল আর প্রণয় তো কত কিছুই ঘটে তবে আমার মনে হয় যে ইদানিং ওদের দুজনের সম্পর্কের মধ্যে বিষ ঢুকেছিল হেনার মনটা উদয়ের দিকে ঢলেছিল কিন্তু ওই লোকটা তাহলে দশ বারো দিন অন্তর আসবে কেন এটাই সবচেয়ে বড় প্রশ্ন তবে আমার অনুমান কি জানো যে লোকটা প্লেনে আসত হয়তো প্লেনের কোনো বড় অফিসার ছিল দশ বারো দিন অন্তর দমদমে নামত তারপর হেনার সঙ্গে লুকিয়ে দেখা করে আবার ফিরে যেত ঘটনাটা ক্রমশ জটিল হচ্ছে হ্যাঁ আচ্ছা আমি একটা ফোন করি তুমি বসো হ্যাঁ হ্যালো আমি বোমকেশ বক্সি কথা বলছি নেংটিকে একটু ও নেংটি কথা বলছো হ্যাঁ শোনো ওই ওই যে বংশীধারী আছে না হ্যাঁ হ্যাঁ যে মাও তরগান বাজাতো আচ্ছা একটু মনে করে বলো তো এই হেনা মারা যাওয়ার পর লোকটাকে কি আর দেখা গেছে ঠিক বলছো হুম না না এখনো সেরকম কিছু করে উঠতে পারি হ্যাঁ হ্যাঁ তোমার যখন খুশি তুমি এসো রাখি হুম অজিত নেংটি বলল যে সেই বংশীধারীকে হেনা মারা যাওয়ার পর আর দেখা যায়নি হ্যাঁ তাহলে লোকটি আর আসলো না কেন বলো তো হয়তো হেনা মৃত্যু সংবাদ পেয়ে থাকবে বা শরীর খারাপ হতে পারে মারাও যেতে পারে কত কিছুই তো ঘুরতে পারে অজিত হ্যাঁ বলো আচ্ছা হেনা যেদিন মারা গিয়েছিল সেদিনটার কথা তোমার মনে আছে মনে থাকবে না কেন এই তো গত পরশু হ্যাঁ হ্যাঁ ওই সন্ধ্যেবেলা তুমি বললে যে সকালবেলা তুমি খবরের কাগজে পড়েছ যে ওই একটি পাকিস্তানি প্লেন বঙ্গোপসাগরে পড়েছে অনেক লোক মারা গেছে আর তোমার মনে নেই আমি ওই মৈনাক পর্বতের কথা বললাম আরে মনে আছে বই কি তুমি এক কাজ করো তো তুমি চট করে একবার কাগজটা খুঁজে নিয়ে আসবে দেখি যদি খুঁজে পাওয়া যায় হ্যাঁ দেখো এই যে বোকেশ হ্যাঁ সেই কাগজ দাও আর এই হচ্ছে খবরটা হুম হ্যাঁ কি দেখছো তুমি মনোযোগ দিয়ে ডাকোটা প্লেন সিঙ্গাপুর থেকে দায়রো পর্যন্ত দো সমস্ত অফিসারই মুসলিম হুম তবে একজন পাইলট হচ্ছে ইংরেজ আর যাত্রীদের মধ্যে সমস্ত জাতেরই যাত্রী ছিল তারপর আমাদের যে কর্মচঞ্চলতা এসেছিল তা যেন দমকা বাতাসের মতো হঠাৎ শান্ত হয়ে গেল দুদিন আর কোনো সারা শব্দ নেই কেবল বিকাশ একবার জানালো তারা শিকারের পিছনে লেগে আছে তৃতীয় দিন অর্থাৎ বৃহস্পতিবারে আবার আমাদের জীবনে প্রাণচঞ্চল্য ফিরে এলো সকালবেলা নিংটি আসল তার ভাবভঙ্গিতে একটু অস্বস্তির লক্ষণ আসবো আরে নেংটি বাবা জীবন যে এসো 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 বসো তারপর কি খবর আচ্ছা বোমকেশ দা আপনি কি উদয়দার পেছনে গুপ্তচর লাগিয়েছেন কে বলল উদয়দা বলল একটা সিরিঙ্গে ছোড়া নাকি তার পেছনে ঘুরে বেড়াচ্ছে ও তা তোমার উদয়দা কি 
ঘাবড়ে গেছে নাকি ঘাবড়ে আমার মতো ছেলে উদয়দা নয় সে তো বাড়ি বুক ফুলিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে আর সবাইকে বলছে যেন ভারী গৌরবের কথা মাসিমা কিন্তু একটু ভয় পেয়ে গেছেন কেন উনি ভয় পেয়েছেন কেন তা জানি না কাল উদয়দা মাসিমাকে কাছে বড়াই করছিল যে জানো মা আমার পেছনে গোয়েন্দা পুলিশ লেগেছে শুনে এসে মাসিমার মুখ একটুখানি হয়ে গেছে এমনিতে তো ছটফটে মানুষ তারপর থেকে আরও ছটফট করে বেড়াচ্ছেন আর সকালে আমাকে বললেন যা তুই বাবুদের ডেকে নিয়ে আয় আমি তার সাথে কথা বলবো আমার সঙ্গে কথা বলবেন হ্যাঁ আচ্ছা আপনি যে আপনি কিছু হদিস পেয়েছেন সেদিন যে বললেন দেখা হলে বলবো হ্যাঁ পেয়েছি পেয়েছেন না না অত উত্তেজিত হওয়ার কিছু নেই সেরকম বলবার মতো কিছু পাইনি আচ্ছা নিংটি চলো তোমার মাসিমার সঙ্গে একবার দেখা করে আসি হুম অজিত হুম চলো হ্যাঁ চলো চিংড়ি এই আকাচা ব্লাউজগুলো তুই এখানে রেখেছিস কেন আমি তোকে বলি নেই এগুলো এখানে রাখবি না একটা কথা তুই আমার শুনবি না যা এগুলো কাস্তে দিয়ে দে মাসিমা বঙ্কিস বাবু এসেছে ও নিয়াই নিয়াই চিংড়ি যা पारिवारिक स्वार्थ रक्षार क्या निजुक्त कर मृत्यु सम्पर्के सम्पूर्ण निर्दोष तब तरफ गुप्तचर लगा क्या देखो अपनी यहाँ तो उत्तेजित तो हबें ना। एमो नो तो होते पारे जी आपना छेलेरा निर्दोष शेटा प्रमाण करात जुन्ने ही ओरा गोएंदा लगी है छे। आमी तो उधर हजार बार बोले जी आमा छेलेरा निर्दोष। तो मुदर आमा को तो किचु दे विशेष कर चेना। आपनी यहाँ तो टा निश्चिंत तो होच्छेन की कोरे जी आपना আপনার পক্ষে এটা বিশ্বাস করা অত্যন্ত স্বাভাবিক যে ওরা নির্দোষ কিন্তু বাইরের সবাই তারা তো আর এত সহজে বিশ্বাস করবে না তাদের চোখে তো সবাই সমান বঙ্কেশ বাবু আমি জানি হে না কি করে খুন হয়েছে আমি নিজের চোখে দেখেছি तीनतला छदे जा सबा जाने हेना के सह्य करते हेना भय चले भूजे जो বেশ দু চার কথা শুনিয়ে দিয়ে আসে তাহলে ও আমার ছেলেদের রেহাই দেবে আমার বাড়ি ছেড়ে চলে যাবে ওর হাত থেকে আমার ছেলেরা মুক্তি পাবে তার মানে আপনি আপনার ছেলেদের নিরাপত্তা বিষয়ে উদ্বিগ্ন হয়েছিল বেশ তারপর তারপর আমি সিঁড়ি দিয়ে তিনতলা ছাদে উঠে গেলাম আমাকে দেখে হেনা আপনি আপনি এখানে কি করছেন আমার চরম সর্বনাশ করেও তোমার স্বাদ মেটেনি এখন আমার বাচ্চা বাচ্চা ছেলে দুটোর উপর তুমি বিশ নজর দিয়েছ ছি 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 তোমার লজ্জা করে না তার মানে 
समाधानी छदे जादय के देखे उदय छा तो खोला बुझे तेम कि बोका बनाते चाहे चो धूलो दीते चाहे अच्छा बोमकेश तुम्हें कथा बोलो तुम्हारे गरज किशोरते पुलिस हाल झेड़े दिए सन्तोष बाबू को आग्रह देखा ना तुम खामुक खेटे पड़च क्या बुझे चले दादाबाबूमेश प्रिय महाशय मान्यवर मुख्यमंत्री महाशय आदेशे पत्र लिखिते आनी इतिपूर्वे केंद्रीय सरकार और मुम्बई सरकार पक्षे जे क्या करहा अबिदित नहे 
সম্প্রতি উড়িষ্যা সরকারের দপ্তরে কিছু রহস্যময় ব্যাপার ঘটিতে আরম্ভ করিয়াছে দপ্তর হইতে মূল্যবান ও অতি গোপনীয় দলিল অদৃশ্য হইয়া যাইতেছে কিন্তু অপরাধীকে ধরা যাইতেছে না এ বিষয়ে উড়িষ্যা সরকার আপনার সাহায্য প্রার্থী আপনি অবিলম্বে কটকে আসিয়া তদন্তের ভার গ্রহণ করিলে বাধিত হইব বিলম্বে রাষ্ট্রের ইষ্টহানির সম্ভাবনা আপনি কবে আসিতেছেন তাহা তার যোগে জানাইলে উপকৃত হইব আপনার রাহা খরচ ইত্যাদি বাবদ পাঁচশো টাকার চেক পত্র সহ পাঠানো হইল ধন্যবাদান্তে নিবেদন ইতি দেখো তো এই তো চেক বাবা তার মানে অজিত সরকারি মহলেও আমার নামটা রাষ্ট্র হয়ে পড়েছে হুম তার মানে তো এটাও যে তুমি যেটা চাইছিলে সেটা ঘটে গেল হুম বলো কবে যাবে কবে যাব বলতে তুমি এক কাজ করো তুমি খাওয়া দাওয়া সেরে তৈরি হয়ে নাও আর এই চেকটা ব্যাংকে ফেলে এসো হুম আর ও হ্যাঁ কটকে তুমি তার করে দাও যে আমরা অবিলম্বেই পৌঁছচ্ছি না না সেই অবিলম্বেটা কবে আজকালের মধ্যে আপনাদের ওই রবি বর্মা নাক চোখ মুখ পুরো একবার চিনেম্যানের মতো আমার মনে আছে আর লুকিয়ে লুকিয়ে আসল খায় বসো বসো হ্যাঁ তা যা বলছো খুব একটা বিচিত্র নয় তারপর বলো মানে কিভাবে জ্বালিয়েছে স্যার এতদিন ধরে ওনার পিছু নিয়েছি আর কখন তো এদিক ওদিক যাবে তা না খালি বাড়ি থেকে অফিস আর অফিস থেকে বাড়ি উফ একবার হয়রান হয়ে গেছি স্যার কিন্তু আজ কি হলো আজ কি হয়েছে রোজ পাঁচটার সময় অফিস থেকে বেরোয় বুঝলেন কিন্তু আজ সাড়ে চারটে সময় বেরোলো বাড়ির দিকে গেল না একটা বউ বাজারের বাসে উঠল আমি উঠলাম লোকটাকে দেখে বেশ মনে হচ্ছিল জানেন যে মনে একটা পাপ আছে বারবার পেছন ঘুরে দেখছিল আর আমি তো ঘাপটি মেরে আছি শিয়ালদা আসার একটু আগে রবি বর্মা টুক করে নেমে পড়ল আমিও নামলাম আপনারা তো লক্ষ্য করেছেন যে ওইখানে একটা হোটেল আছে যার নাম ইন্দো পাক হোটেল ওই তিনতলা বাড়ি তবে একটু ঘুপচি গোছের আর কি মানে পাকিস্তান থেকে যারা আসা যাওয়া করে তারা বেশিরভাগ সময় ওই হোটেলেই ওঠে একতলা রেস্তোরাঁ বেশ মুরগি মটন চলছে আর উপরতলায় ঘর থাকবার ঘর তো রবি বর্মা সেই হোটেলে গিয়ে ঢুকল বিকাশ তুমি ঠিক বলছো সাত নম্বর কেন স্যার সাত নম্বরের কি কোনো মাত্র আছে বিকাশ তুমি আমাদের মধ্যে সবচেয়ে কাজের লোক কিন্তু তোমার কাজ শেষ হয়নি তুমি এক্ষুনি ইন্দোপাক হোটেলে ফিরে যাও আর ওই সাত নম্বর ঘরের সামনে পাহারা দাও আমরা আধ ঘন্টার মধ্যে আসছি যাও ঠিক আছে যাও যাও যাও
হ্যাঁ হ্যালো একে রে বলছো আমি বোমকেশ কথা বলছি হ্যাঁ শোনো তোমার কাছে যে হেনার চাবির গোছাটা ছিল ওটা আছে তো হ্যাঁ হ্যাঁ শোনো আমরা তোমার কাছে আসছি সাক্ষাৎ সব কিছু কথা বলবো তুমি যদি একবার মামাদের সঙ্গে আসতে পারো খুব ভালো হয় হ্যাঁ হ্যাঁ আমরা আমরা এখনই আসছি অজিত হুম আমার মনে হচ্ছে যে আজকে রাতেই হেনার মৃত্যু রহস্যের সমাধান হয়ে যাবে আচ্ছা বোমকেশ ওই হেনার কাছে যে চাবির গোছাটা ছিল তার মধ্যে একটা চাবিতে এই সাত নম্বর সংখ্যাটা লেখা ছিল তাই না তুমি একদম ঠিক ধরেছ হ্যাঁ কিন্তু এখন আর সময় নষ্ট করো না চল চল এই যে বিকাশ সাত নম্বর ঘরে সব কিছু ঠিকঠাক আছে হ্যাঁ সব ঠিক আছে কেউ আসেনি আচ্ছা ওই ম্যানেজারের ঘরটা কোন দিকে ওই দিকে হুম আর তোমাকে কি কি করতে হবে সব বুঝেছ আমি 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 বলছি আমি আমি ওই ম্যানেজারটিকে ম্যানেজ করছি বুঝলে আমি ওকে কথাবার্তা বলে আর কি এদিক ওদিক করে রাখি ততক্ষণে তুমি তোমার কম্বটি সারো একটা কথা আমি কিন্তু এখানে পুলিশ হিসেবে আসেনি এসছি তোমার বন্ধু হিসাবে সুতরাং আমি যখন চোখ বন্ধ করব এখন তুমি তোমার কম্বটি করবে আর ভালো কথা এটি ধরো ঠিক আছে আমি ম্যানেজারটিকে দেখি আসুন চল এসো আছে হ্যাঁ স্যার এটাই সাত নম্বর ঘর এইটা এটাই কিন্তু কি অন্ধকার চাবিটা দেখো না এখানে চাবির মধ্যে সাত নম্বর লেখা আছে দেখেছিলাম মনে হচ্ছে চলো ও কি অন্ধকার ওখানে জানলা আছে দেখো তো বিকাশ খোলো জানলাটা খোলো দেখো 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 কি আছে আসতে পেছু কিছু মাউথর গান আচ্ছা বংশি বদল এটা ধরো চিঠি ফাই না হ্যাঁ সব চিঠি এখানে আছে আমি স্বপ্নেও ভাবতে পারিনি কে দিয়েছে দেখেছো উপহার দাদার নাম সেটাই তো বলছি চলো আর বেশি দেরি করা উচিত হবে না বুঝলে আসল জিনিসটা আমরা পেয়ে গেছি এবার আমরা ম্যানেজারের কাছে যেতে পারি বিকাশ চল মাধব দিব্য খাবেন না স্যার ডিউটিতে আছে নমস্কার এলাকা চিনি না আমার বন্ধু বান্ধব আজকে নয় অন্য দিন হবে 
पाकिस्तानी थे तो बेपारे कथा सारा मास भाड़ा नहीं तीन दिन बस सब मन नाम नम्बर रस्तना मोर घरे पर प्रिय तम प्रयोजन हलना सरकार छाप 
प्रमाण करते तब ये प्रमाण करते हेना के खून कर पेचने अपना जथेष मोटी छ मकदमा कर सहस आपनर नहीं मिस्टर समर्थर क्यों शुद्ध शुद्ध आसपालन कर पारिवारिक स्वार्थ रक्षार क्या निजुक्त कर सम्पादन करो कारण हम पुलिस ये केसटा के हाथ गुटिए नहीं तेटार प्रति कोव्य नहीं तब सत्य जानार अधिकार सकल ही आम सत्यता जानते पे रुबाइयामर बार गुप्त चिठी पत्र खुज दी विश्वासघात निजे देश विश्वासघातकता करोद्रोह गभर प्रणय देश भागा भागर समय नियमित ढाई जतायात करत संगे मीनार देखा हत समस्त गुप्त कथा अपनी चिठी लिखे जान प्राप्य भूखंड हर मीना अपन महामूल्यवान चिठी गो खूब जत्न कर रेखे दिए एक दिन हठात मीना मारा जाए मीना मारा जावर पर तर से चिठी एस पड़े हेनार हाथ हेनार एक दोसर छर नाम अमो सीराज दूजने मिले अपनार बिुदे षड़ कर हेना एस आपनार बुक चेपे बसे अपना के ब्लैकमेल करते शुरू कर चिठी गुला फिर दिन ना कल थे के एक विशिष्ट संबदपत्रस्त चिठ 
ফ্যাকসিমিলি প্রকাশিত হবে আপনি প্রস্তুত থাকবেন এসো অচিত ওমকাশ বাবু संबदपत्रे अपना चिठी गुरु छापा होना तब एक कथा आपके आपनी जो गुंडा लागिए खून कर चेष्टा करें भूल कर प्रकाशित हो चलो अजित पथे बार हल माथार ऊपर जर खाना झुल से कैम बक्तृता देवे এটা শোনার কৌতূহল বোধায় স্বাভাবিক গিয়ে দেখি পার্ক সার্কাসের মাঠে মঞ্চ রচিত হয়েছে মঞ্চের উপর এক সারি গণ্যমান্য ব্যক্তি উপবিষ্ট প্রধান সচিবও আছেন আর সামনে বৃহৎ জনতা রাজনৈতিক কোনো একটা গুরুতর প্রসঙ্গ জনসাধারণের সামনে তুলে ধরার উদ্দেশ্যে এই সভার আয়োজন করা হয়েছে আমরা জনতার পিছনে গিয়ে দাঁড়ালাম প্রথমে আমাদেরই এক পরিচিত মন্ত্রী উঠলেন তার বক্তৃতার পর একে একে অন্যান্য বক্তারা উঠলেন সব শেষে মাইকের সামনে এসে দাঁড়ালেন সন্তোষবাবু তার বক্তৃতা দেবার ক্ষমতা আছে উচ্ছ্বাস নেই ভাবালুতা নেই কেবল দুর্নিবার যুক্তির সাহায্যে তিনি শ্রোতার সমস্ত মনোযোগ আকর্ষণ করে নিলেন মঞ্চে উপবিষ্ট আমার প্রিয় শ্রদ্ধেহ কেন্দ্রীয় নেতা উপস্থিত অন্যান্য কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ আমার প্রিয় যুব নেতা এবং বন্ধুগণ আজকের এই সমাবেশ আমরা ডেকেছি কয়েকটি জরুরি কথা আপনাদের সামনে তুলে ধরতে চাই সেই কারণ আপনারা জানেন যে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা লাভের পর আমাদের এই বিশাল রাজ্য নানা রকম সমস্যার মধ্যে দিয়ে চলেছে এর অন্যতম প্রধান সমস্যা হচ্ছে শিক্ষা আমাদের নজর রাখতে হবে দেশের প্রতিটি মানুষ যেন শিক্ষা পায় শিক্ষার আলো থেকে যেন তারা বঞ্চিত না হয় গ্রামে গ্রামে স্কুল তৈরি করতে হবে গঞ্জে গঞ্জে পাঠশালা তৈরি করতে হবে কলেজ স্থাপন করতে হবে নূতন 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 বিশ্ববিদ্যালয়ের সূচনা করতে হবে সমগ্র ভারতবর্ষকে আমরা শিক্ষার আলোকে উদ্ভাসিত করতে চাই আমাদের যে কাজগুলো অন্যতম বলে আমরা বিবেচনা করছি তার মধ্যে রয়েছে দারিদ্র দূরীকরণ এই বিশাল আকার দেশে শত শত মানুষ লক্ষ লক্ষ মানুষ হাজার হাজার মানুষ নিরন্ন বহুক্ষ এদেরকে আমরা প্রয়োজনীয় খাবারটুকু তুলে দিতে পারছি না কি সুন্দর বলছেন সেটা দেখো না হ্যাঁ কিন্তু আমাদের এই ভারতবর্ষকে নাড়াচাড়া দিচ্ছে দেশের চারদিকে সাম্প্রদায়িক শক্তি গজিয়ে উঠেছে সাম্প্রদায়িকতার বিষ নানাভাবে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ছে আপনারা জানেন আমাদের এই বিশাল ভারতবর্ষ নানা জাতি নানা ভাষার সমষ্টি আমাদের সচেষ্ট থাকতে হবে আমাদের সর্বান্ত করানোর চেষ্টা করতে হবে যেন দেশের প্রতিটি মানুষ শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত না হয় যেন প্রতিটি মানুষ শিক্ষার সুযোগ পায় চিকিৎসার সুযোগ পায় বাসস্থানের সুযোগ পায় আমি উপস্থিত সমস্ত সমস্ত নেতৃবৃন্দকে আমার পক্ষ থেকে একটা কথাই জানাতে চাই আজকের এই সমাবেশে যে সমস্ত কথাগুলো উঠে এলো 
এগুলো শুধুমাত্র আমার ব্যক্তিগত কথা নয় এ কথা সাধারণ ভারতবাসীর কথা এই কথা আমাদের এই রাজ্যেরও কথা প্রত্যেকটি দেশের মানুষ যদি দায়িত্ব নিয়ে এ কাজে এগিয়ে যেতে পারে তবে এই ভারতবর্ষ আরও আরও বেশি উন্নত হতে পারবে আরও বেশি সমৃদ্ধ হতে পারবে আরও বেশি শক্তিশালী হতে পারবে এ কাজ যেমন আমার যেমন আমাদের যেমন আপনাদেরও আমি তাই প্রত্যেকটা মানুষকে স্বনির্বন্ধ অনুরোধ করছি যে দেশের এই সংকটের মুহূর্তে তারা যেন আমাদের পাশে এসে দাঁড়ান দেশের এতগুলো মানুষ যারা অসহায়ভাবে বাস করছে তাদের পাশে এসে দাঁড়ান এছাড়া আর একটা বিশেষ কথা জোর দিয়ে বলতে চাই আপনারা লক্ষ্য করেছেন যে স্বাধীনতা পরবর্তীকালে দেশের মানুষের নৈতিক অধপতন ঘটেছে এই নৈতিক অধপতন থেকে দেশের মানুষকে মুক্ত করতে হবে সে মুক্ত করতে গেলে একটি কাজই দরকার তা হলো প্রকৃত শিক্ষা আমি বারবার এই শিক্ষার ওপর জোর দিতে চাই যাতে মনের কালিমা দূর হয় যাতে দেশের মানুষ একে অপরকে ভালোবাসতে পারে দেশের মধ্যে যেন কোনো বিভেদকামী শক্তি মাথা ছাড়া না দিয়ে উঠতে পারে এই সমস্ত কাজ আমাদের সচেতনভাবে করতে হবে এবং আমি আশা করি আপনারা আমার বক্তব্যের সঙ্গে সহমত হবেন এবং দেশের মানুষকে আগামী দিনে একটি সুন্দর রাষ্ট্র উপহার দেবেন আমি এই কামনা করে এবং আপনাদের সর্বান্তকরণের ধন্যবাদ জানিয়ে আপনাদের শুভেচ্ছা প্রত্যাশা করে এক্ষুনি বক্তব্য শেষ করছি মাননীয় সন্তোষ সমাদ্দারের আয়োজিত এই সভা সমাবেশে উনি তো মন্ত্রী আপনারা এত ফুল শুনেছেন সন্তোষবাবু পরিষ্কার ভাবে বলেছেন সবাই বেশ উপভোগ করছে না আমাদের দেশে সমস্ত কিছু আছে হিন্দু মুসলিমের সাম্প্রদায়িকতা আছে অভাব আছে দারিদ্র আছে সমস্ত কিছু আছে সমস্ত কিছুকে ছাপিয়ে আমাদের এগিয়ে যেতে হবে আমরা জানি বিভিন্ন জায়গায় কলকারখানা বন্ধ মর্মান্তিক দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি আমাদের প্রিয় শ্রমিক দেশের সুসন্তান সদ্য সমাজদার ইহ লোক ত্যাগ করেছে চলো অজিত পঞ্চমাঙ্কের জবনিকা পতন হলো হ্যাঁ চলো দেখো অজিত ঘরে আগুন লাগবার খবর পেয়ে আমার সবার প্রথমে যেটা মনে হলো যে ঘরে নিশ্চয়ই এমন কোন দাহ্য বস্তু আছে যেটাকে পোড়াবার চেষ্টা করা হচ্ছে কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে কি এমন দাহ্য বস্তু যেটা সহজে চোখে পড়ছে না প্রথমেই আমার মনে এলো দলিলের কথা কিন্তু কিরকম দলিল যার সাহায্যে ব্ল্যাকমেল করা যায় তবে কি হেনা কাউকে ব্ল্যাকমেল করছিল কাকে ব্ল্যাকমেল করছিল দেখো যুগল আর উদয়কে সন্দেহ থেকে বাদ দেয়া যায় তাহলে বাকি রইল রবি বর্মা আর সন্তোষবাবু কিন্তু রবি বর্মার কাছ থেকে ব্ল্যাকমেল করে কটাকার পাওয়া যাবে এবার পড়ে থাকছেন সন্তোষবাবু সন্তোষবাবু বড় লোক তারপর পূর্ববঙ্গে যাতায়াত আছে হেনাকে তিনি আশ্রয় দিয়েছেন তারপর এই পুলিশের শৈথিল্যের পেছনেও ওনার প্রভাব আছে আর জানবে আমাকে কলকাতা থেকে কটকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার পেছনেও ওনারই হাত কাজ করেছিল অতএব উনি যোগ্য পাত্র ও হ্যাঁ কালকে সকালে কটকে একটা টেলিগ্রাম করে জেনে নেওয়া দরকার যে ওনারা এখনো আমাকে চান কি না তাহলে এই সন্তোষবাবু চিঠিগুলো এখন কি করবে পুড়িয়ে ফেলব ওই চিঠিগুলোর কাজ এখন শেষ হয়ে গেছে সন্তোষবাবু তার নিজের প্রায়শ্চিত্ত করেছেন দেখো অজিত ওনার সম্মান নষ্ট করে কারোর তো কোনো লাভ নেই মগ্ন মৈনাক মগ্নই থাক কেন তুমি পেরেছ নাকি 
আমি আমি তো গোড়া থেকেই জানতাম তুমি জানো কি করে জানলে তুমি কি বুদ্ধি কাটিয়ে বার করেছো নাকি আচ্ছা বলো তো খুনিকে কি আশ্চর্য ব্যাপার লিংটি তুমি তুমি জানলে কি করে আমি যে সচক্ষে দেখেছি ব্যোমকেশ দা আমি একদিন বাড়ির পেছনের গাছে উঠে সিগারেট খাচ্ছিলাম এমন সময় হেনা ছাদে এলো মাদুর পেতে বসতে যাবে হঠাৎ দেখি মেসুমশাই পশ্চিম দিকের ভাড়া বেয়ে উঠে আসছে হেনা তাকে দেখে ছুটে পালাতে গেল মেসুমশাইও তার পেছন পেছন ছুটলে তারপর হঠাৎ মেসুমশাই হেনাকে ঠেলা দিয়ে ছাদ থেকে ফেলে দিলেন তুমি এতদিন এই কথাটা আমাকে জানাও নি কেন বলো কি করে জানাবো ব্যোমকেশ দা উনি তো আমাদের অন্য দাতা ওকে পুলিশে ধরিয়ে দিয়ে কি করে তবু আপনাকে জানিয়েছিলাম জানতাম যদি কেউ ওনাকে ধরতে পারে একমাত্র আপনি নেংটি তুমি তাড়াতাড়ি বাড়ি যাও তোমার মেসুমশাহেব মারা গেছে হ্যাঁ নেংটি 